We thank all the reporters, journalists, photographers, camera persons, individuals, groups, companies, everywhere in the world for all your contributions of news that bring hope to humans and animals, thus uplifting the atmosphere of our planet. May heaven bless your noble endeavors and protect you always, especially while on duty. Thank heaven for our beautiful world. For the birds that soar in the immense sky. For the precious flora that adorns our earth in an exquisite array of colors. For the awe-inspiring and majestic sceneries and for all the amazing animals, our co-inhabitants, that generously share their beauty and unconditional love. Blessed are we to be guests on this magnificent planet. In deep gratitude, may all creations thrive in peace and dignity under the merciful grace and protection of divine love. Greetings, esteemed viewers. I'm Charlie in the Fuller Life City, Columbus, Ohio, USA. We love people who smile a lot. That in turn leads others to also smile, and it brightens our days. Thank you. means I'm honored to meet you in Korean. I'm Zhong from picturesque Gaze Island in long established Korea. Peace is a treasure to behold and cherish. Thank you for this gift to your countries and our world. Welcome to Noteworthy News, benefiting news for a happier world. Benefiting news for a progressive world. Supreme Master Television brings you good news from around our beautiful planet, 24 hours a day, seven days a week. Our programs can be viewed online at suprememastertv.com. In today's news, Chinese leader completes three-day visit to United Arab Emirates. Church in El Salvador helps inmates with rehabilitation. Oman makes arrangements to ban single-use plastic bags. Palestinian Authority plans more solar energy plants and rare Chwalski's horses flown to Mongolia. All this and more on Supreme Master Television, your constructive global network. Chinese leader visits United Arab Emirates to strengthen ties. The President of China, His Excellency Xi Jinping, visited the United Arab Emirates for a three-day visit to strengthen bilateral relations and discuss regional and international topics. President Xi met with the Crown Prince of Abu Dhabi, His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Makom. Agreements were made, including plans for both countries to create a new trade zone in Dubai and announced by a Dubai property developer to build the Middle East's largest Chinatown in the UAE. We laud and congratulate you on your constructive meeting and projects, China and the United Arab Emirates. May all nations join together in cooperation to help improve the lives of their citizens. Rehabilitation program helps ex-gang members in El Salvador, a program called I Change, operated by an evangelical church, supports former gang members in reforming themselves and preparing to return to society in El Salvador. The participants are encouraged to join workshops that offer different activities, such as knitting and painting, as well as commit to special rules that help them in their transformation. According to prison authorities, among the 80 freed inmates who have taken part in the program, almost all of them have continued to live as law-abiding citizens. 
We very much cherish your motivating rehabilitation program, the Evangelical Church in El Salvador. May your kind efforts continue benefiting many more in becoming productive and positive members of society. Coming up, Nigerian Bank provides free eye tests for those in need. We are going to take a moment to care for our indoor plants. They fill our homes and workspaces with life and uplift our spirits. Please stay tuned to Spring Master Television for more caring news. I now determine to relieve the suffering of beings in the six realms of suffering and sorrow, skillfully leading them to salvation through innumerable kalpas before I myself attain Buddhahood. Kishiti Gaba, Bodhisattva's sacred and compassionate vow. To find out more, please join us on Friday, September the 7th, 2018, for part one of our two part program entitled The Sutra on the Original Vows and the Attainment of Merits of Kishiti Gaba, Bodhisattva, Chapter One on Words of Wisdom. guinea pig with my adorable husband Jojo. We have a traveling tip for you today. Airports will usually have several security lines. Try to identify the line which has business travelers. They are usually traveling alone and move quickly. If you are in a line behind families with children, please be patient, understanding, and helpful if appropriate. Thank you for your attention and love you a lot for being veg and going green to save the planet. For all of us humans and non-humans alike. Now, the world wide weather.
Nigerian Bank Helps Visually Impaired Citizens. The First Bank of Nigeria is giving back to the community by providing free vision screening and affordable eyeglasses. The bank is partnering with Vision Spring, a United States-based social enterprise to provide support to low-income earners and students. Executive Director at First Bank, Abdullahi Ibrahim, noted that the corporate initiative seeks to touch the lives of 10,000 people in the first two years, while 2,000 individuals across six zones of the country have already benefited from the program. We warmly applaud your caring mission, First Bank of Nigeria and Vision Spring. May you meet your noble goals and more of helping improve the sight of many beautiful children of heaven. Oman to ban supermarket plastic bags. According to Oman's Ministry of Environment and Climate Affairs, the country will soon prohibit the use of plastic bags in supermarkets. A recent online survey conducted by the ministry showed that almost 90% of correspondents agreed to replace plastic bags with reusable or decomposable bags. In highlighting the dangers of plastics, Dr. Sudhir Kumar Shukla of the Caledonian College of Engineering in Oman said, neither the earth nor the ocean can decompose plastic. The only solution is avoidance. Just to use cloth and jute bags instead of plastic bags. This small and simple step by us could save millions of innocent creatures such as dolphins, whales, seals, sea turtles, cows, horses, camels, polar bears, seabirds, etc. Way to go, Oman, for working towards this Earth Protective Measure. May all leaders, organizations, and individuals strive together to make our world a green paradise. Palestinians to boost solar power production. To help meet the electricity needs of Palestinian residents of West Bank, the Palestinian Authority's Palestinian Investment Fund, or PIF, proposes to construct three solar farms and install solar panels on 500 public schools. The new solar plants will produce 22 megawatts per day. Over the next six years, a subsidiary of PIF, Maseder, plans to invest 200 million U.S. dollars in sustainable energy to produce another 200 megawatts. We are so glad, Palestinian Authority, to hear of your commitment to provide renewable energy to your lovely citizens. May all people have access to the clean electricity they need to have healthy, comfortable, and productive lives. Coming up, new United States vegan company showing much success. We're going to sit quietly for a moment and thank the rain for watering our veggie patch and fruit trees. More cool news coming up on Supreme Master Television. If the world were to go 100% vegetarian by now, the good effect of it will be seen within more or less 60 days, eight short weeks. And what kind of earth would we live in? To be eaten again. Things will be more lush for abundance. People will feel happier, even without reason. They will not know why they feel happy. And food will be enough everywhere. River will run plentiful again. Disaster will cease, heaven will smile on human, and good wishes will be fulfilled. That is a kind of Eden. Welcome back to Noteworthy News, energizing news for a powerful world. Impossible Foods increasing its plant-based production. United States-based vegan food company Impossible Foods has met with resounding success with its vegan meat and burger, which is similar in taste and texture to non-veggie meat. The company plans to double its production to serve customers across the U.S. and Asia. Currently, more than 3,000 restaurants serve impossible foods and the number continues to grow. U.S. pizza chain Fresh Brothers has introduced the plant-based impossible pizza. 
made with impossible foods vegan meat and has the option of using non-dairy cheese. While restaurants, including Canadian-based chain Earth's Kitchen, is supplementing their menu in Canada and the U.S. with the Impossible Foods Burger. And three top hotels in Hong Kong have debuted dishes with the innovative vegan product. Impossible Foods has already raised $144 million U.S. dollars in order to fulfill its future goal of creating plant-based meat and vegan dairy products tailored to each cultural region of the planet. Hooray, Impossible Foods! We can hardly wait to see your spectacular culinary developments as you help veganize our sweet world one delectable plant-based offering at a time. Best wishes! Rare Przewalski's horses flown to Mongolia. Przewalski's horses Helmi, Hanna, Spez, and Yanja were flown from Prague, the capital of the Czech Republic, to Mongolia as part of a project to return the endangered horses to their original homeland. At first, the horses will stay at the remote Takim Tal Reserve, where they will be free to roam. Next year, they will be released to the wild to join the approximately 220 horses living in the Takim Tal Great Gobi B protected area, covering over 9,000 square kilometers. There are currently approximately 2,400 Przewalski's horses in the world, with 800 in the wild, including in Mongolia and in China. We are so happy to hear that these majestic horses are being returned to live with their fellow equines in freedom. Much gratitude all involved in planning and carrying out this wonderful endeavor. We wish Helmi, Hanna, Spez, and Yanja a future filled with unlimited gallops and immense happiness with new friends in heaven's love. It's now time for some lighthearted humor with the joke of the day entitled, Too Late. Although I had never met him, I knew that my grandfather had been five feet six inches tall, while my stately grandmother stood five feet eleven inches. As a teenager leafing through old photographs with grandma, I finally realized how unusual they must have looked together. Grandma, I asked, how could you have fallen in love with a man five inches shorter than you? She turned to me. Honey, she said, we fell in love sitting down. And when I stood up, it was too late. <laughs> and now we have a hard line from Nanapat Tongsaat in Thailand. เริ่มรู้จักท่านอาจารย์ชิงหายเมื่อ16ปีก่อนด้วยการพบหนังสือกุญแจสู่การรู้แจ้งทันทีเล่ม 1-3 ถึงดิฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ค้นหามาตลอดชีวิตคืออาจารย์ที่แท้จริงที่มีชีวิตอยู่คือท่านอาจารย์ชิงหายหลังจากนั้นดิฉันก็ได้ศึกษาคำสอนตลอดมาดิฉันมีความสุขมากตั้งแต่มี SMTV ขึ้นอีกครั้งดิฉันต้องดูทุกวันเพราะสามารถทาให้ได้อยู่กับแหล่งข้อมูลทางบวกได้ตลอดเวลาและทำให้รู้แจ้งทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นขอขอบคุณทีมงานในเซมทีวีทุกท่านขอขอบคุณท่านอาจารย์ชิงไห่ฉันรักอาจารย์นันพัฒน์ทองสะอาดจากลบบุรีประเทศไทย Loving Nana Pat We thank you for sharing your sincere heartfelt feelings about Supreme Master Ching Hai and Supreme Master Television It is our pleasure and privilege to serve the viewing public May you continue your spiritual journey surrounded in Master's divine love. Supreme Master TV staff. Supreme Master Ching Hai has a reply for you. I love you too, and happy to see you growing strong in spiritual wisdom and love with you always. We welcome your heartlines and stories. Please send them to heartline at suprememastertv.com. We sure have enjoyed sending them to Heartline at suprememastertv.com. We sure have enjoyed spending time with you on Noteworthy News. 
May the light of heaven shine evermore on you and your loved ones. We thank all the reporters, journalists, photographers, camera persons, individuals, groups, companies, everywhere in the world for all your contributions of news that bring hope to humans and animals, thus uplifting the atmosphere of our planet. May heaven bless your noble endeavors and protect you always, especially while on duty. For more details, please visit suprememastertv.com forward slash NWN. Hi there, we're Eliza and Eric Roberts. Be veg, go green, to save the planet. You, we, all of us are watching the world's best television network on the planet which is operated and hosted by Supreme Master Ching Hai. Hi, I'm Madison Pettis. Be veg, go green, to save the planet. Hey, it's Jordan Belfi, and you're watching Supreme Master Television. Hey, I'm Sammy Hanratty. Be veg, go green, to save the planet. <laughs> I'm Lisa Bloom from CNN and CBS News. Thank you so much for all the great work you're doing. Be veg, go green, to save the planet. Hey, 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 this is uh, Jimmy Jean-Louis from Heroes. Be veg, go green, and save the world. Hey, it's Josh Moore, and you guys should be veg, go green, save the planet. My name is Avian Baker. Be veg, go green, save the planet. Hi, I'm Olden Pawnee's former NBA player. Help the planet. No more me. Hi, I'm Danny Thorne. You know what I say? I say, be veg, go green, save the planet. I'm Stephanie Scott. I'm Bella Thorne. Be, be veg, go green, save, save the planet. <laughs> Woohoo! Mabuhay, long life, good health. cái tâm linh bên trong không có thể nói được bất khả tư nghị rồi mỗi ngày mình có hiểu thêm một chút mỗi ngày mình có nhiều chuyện khác nhiều khi mình quen rồi cái mình cũng không biết là nó có nhưng mà thật ra mình có please continue watching to find out more supreme master ching hai's lectures are not a complete meditation instruction please do not try alone for a free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be descend in other seas, also known as Vietnamese, with Subtitles in Arabic, Alsace, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese. Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Yi情的观众,好高兴见到你,我是为明,来自精彩动人的香港。香港由二百六十个美丽的岛屿组成 
，香港擁有世界最自由嘅貿易市場，國際貿易喺其經濟上扮演咗重要嘅角色。維多利亞港係國際最繁忙嘅港口之一，亦都被視為世界上最佳天然港口之一。满心欢喜，同你分享缤纷嘅香港剪影。我哋祝愿你凡事都能从中体会到上帝嘅爱。嗯、千海无上师三十多年嚟，以神圣嘅教理照亮世界。呢位完全开悟嘅名师，传授观音法门，帮助渴望嘅求道者即刻开悟，一世解脱。所有开悟嘅名师都修观音法门，如佛陀、耶稣基督、先知穆罕默德、祝他平安同古鲁纳纳克。佢强调，我哋只要时时想念上帝，为他人无私奉献，遵循宇宙律法，将会达到人类最高嘅果位，了悟嚟到地球嘅目的。青海无上师慈悲为怀，系非凡在世嘅典范，经常援助难民、街友、灾民同埋有需要帮助嘅人。给予佢哋物资同埋经济援助，以爱心抚慰佢哋。二零零六年，佢获颁故事和平奖，此奖等同东方嘅诺贝尔和平奖。佢卓越嘅人道善行，多年嚟获颁无数奖项。获得世人无数赞誉。佢努力为动物发声，提倡和平爱心嘅植物飲食。佢更许下宏愿，希望人类醒悟众生皆神圣，缔造和平辉煌嘅纯素世界，动物同人类共存共荣。佢以各種方式倡導純素生活，例如講法傳單，你也可以選擇這樣的生活，創設外家國際連鎖純素餐廳。無上司電視台，佢亦經常呼籲政府同媒體領袖，並參加氣候變遷視訊會議，無論世人是否警覺。其努力影响世人自具，唤醒人们选择善待动物嘅生活，并奉行慈悲之道，天下才能永久太平，救地球免于气候变迁。青海无上师多年嚟足迹遍布全球，从美国到非洲，欧洲到大洋洲。对大众同佢嘅徒弟讲经开示数百场，展示各种灵性主题。今日有幸为你播出其中一场睿智开示。师徒之间节目《在世名师的力量》三集之二，一九九三年三月十八日，以游乐语，有称越南话，讲于澳洲奥里斯本。嗯、师傅，嗯，阿梅师傅得出嚟啊，嗯，嗱，嗰下人讲，唔系冇同女嗰啲就入师傅，同女都唔得入，点解？佢啊，好似乜都要师傅入去做啊，啊，嗱，呀，嗱，嗱，一讲八日，我冇得入师傅，但系我唔叫你入，第二日碌埋师傅发文就嚟啦，嗱，乜嘢？
với này nó không biết sư phụ ở đâu hết nhưng mà ba ngày tại sao không cho gặp sư phụ dạ nó có tới gặp nhưng mà ừ. nó không có được đến gần sư phụ á tại sao không được đến gần ai cấm đâu <cười> tại lúc đó sư phụ bận quá đó bận dạ. đâu sư phụ chạy tới chạy lui hết chỗ này để chỗ kia hồi sau nó đi ra phía trường nó được sư phụ ôm nó nó mừng quá ừ, vậy thôi đó trời ơi <cười> làm hết hồn thượng non cái chuyện gì hồi hộp muốn chết tưởng đâu cũng không được gì hết đó chắc tôi phải đi lại sydney coi gặp nó làm sao đây Nghe hồi hộp cái mồ thôi được rồi ha tuổi hả sư phụ hả dạ năm tuổi hả dạ. à. nhỏ 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 mà nó dạ. chạy nó cứ nó, nó nhất định nó len vô trong cái dạ. đi qua cái hàng rào dạ. cảnh sát cái chung vô đó hả dạ à như vậy mới được dạ à. khi nào mình ước muốn một cái chuyện gì mà giống như đứa con nít nó muốn như vậy là mình được à dạ. mình mà mình muốn đạt được cái cái trí khai ngộ của mình mà mình muốn y như vậy á là dạ. mình được À, dạ. chứ còn muốn nữa không muốn nữa rồi muốn nhưng mà hả không dạ. những mà lại còn hả vì vậy cho nên <cười> chẳng lẽ <cười> à, rồi sao nữa dạ cái thằng đó, nó mến sư phụ lắm sư à. phụ mỗi lần mình nó bệnh hay là cái gì á là ừ. nó nó ôm sư phụ ôm cái hình đó ôm hình này chứ dạ. ôm sư phụ đâu dạ. <cười> nó ôm cái hình đó, nó ngủ sư phụ ừ. dạ. ừ. Dạ, yeah. yeah. sư phụ cảm thấy được, cảm thấy yeah. được Dạ, yeah, cảm ơn sư phụ ừ. Nhưng mấy bữa Sydney thì sư phụ cứ chạy tới chạy lui mấy cái nhóm của người Việt Nam không Lúc nào rảnh là chạy ra thăm người Việt Nam sao không cho nó lên Dạ, yeah, mà nó, nó nó ngủ quá sư phụ, à, tại yeah. đi khuya quá, đêm à. nào cũng khuya hết uh -huh. yeah. Mấy bữa nay khuya mà ha, yeah. sư phụ cũng thức khuya, ngủ nghe gì đâu yeah. Hôm qua nói chuyện với người Việt Nam 3 giờ mấy mới về mà Dạ yeah. Về tới nhà rồi này kia là 6 giờ Cũng yeah. có chuyện khác làm nữa là 6 giờ mới ngủ yeah cái sáng là dậy làm hành lý rồi hả đánh phấn thao son rồi cho cho đẹp rồi cái đi ra dạ thưa sư phụ à, con với chị phúc à, thật là may mắn à, còn hai cái vé máy bay cuối cùng chạy theo chứ ông <cười> hành như nó có năm người nữa chạy theo mà dạ thưa còn có hai cái cuối cùng mà hai đứa con lấy được à vậy hả dạ. con hình như năm người kia không có lại à? chắc sau mai mới đi mai mới lại có năm người nữa năm sáu bảy người gì đó họ có đặt trắng vé rồi là ngày mai chắc mai lại thăm sư phụ ừ. chạy theo mà đưa tới cùng ừ. đuổi theo tới đích <cười> rồi bây giờ cái trung tâm cuối cùng của sydney đã được chưa muốn được nửa ngày hả dạ. à. làm gì làm cũng phải một giờ phải trả phải tránh chỗ cho người ta vô làm gì ừ, đúng vậy hả dạ. ừ, vậy đó thường thường vậy mướn chỗ công cộng là vậy mà mắc lắm không có được mướn nhiều mướn mấy tiếng đồng hồ thôi mà mắc cái yeah. mồ yeah. ừ. rồi có thì mua không có thôi mà không một tuần mướn nửa ngày đủ rồi mướn chi chứ nhiều hả à? bây giờ sư phụ chắc không có chỗ ngồi không chỗ ngồi <cười> hôm qua đồng tôi nói chắc phải thiền đứng á uh -huh. yeah. chứ thì... ngồi không có chỗ <cười> thiền đứng à, làm kiểu mới mà đâu có sao đâu đứng coi rồi người nào ngã xuống biết liền là biết đạo tâm không có kiên cố không <cười> đứng ngủ không có được thì rất cái rầm xuống là biết rồi bằng thối thối tâm bồ tát rồi hả à, hay là luân phiên với nhau đó thí dụ à, mà không được một cần mướn có nửa ngày sao luân phiên ai à, tội nghiệp không hồi đáng chịu đi ai biểu muốn tu gì tôi đâu bắt ép đâu <cười> ừ Ừ. Tôi cố gắng thì có thể... Được, à, chắc nghe nó rẻ Rẻ mà ha Ví dụ như cái nhà cỡ này bao nhiêu tiền nhỉ? Con cái chỗ đất này mắc lắm sư phụ Nhưng mà Ở đây thì sao mắc? Dạ con nghĩ nếu mà đồng tu sinh đây mỗi một người Để dành một ngàn đồng bạc thì họ làm cái tiền đường nổi à À vậy hả? Dạ một người làm ngày cũng bảy chục đồng để dành đồng Đâu có nhiêu à. Dạ thì họ làm được cái tiền cái, đường Tới đây đâu có ai coi tiền nhà băng bao nhiêu đâu <cười> Tu không lo tu ở đó giàu giàu nghèo nghèo Ừ Tu ngồi đâu tu cũng được, ngồi trong toilet tu cũng được cái gì chỗ nào Mấy người học trò sư phụ nhiều khi đi lính đó, rồi Ở chung phòng với mấy người lính khác không có tu được phép Tu được ổn, nó chạy vô toilet, đóng cửa, ngồi trong tu Thấy Phật, thấy trời đâu có sao đâu <cười> Ngồi chỗ nào tu không được Mình tu tâm mình chứ đâu có sao Có chỗ nào mà tu được đó là chỗ đó là Bên trong sư phụ của mình ăn bài cho mình á Chơi tới chơi lui Mai mốt không có chỗ nào hết, đáng chịu trời ơi thiệt là à, kêu bọn gì cao chê ngỗng thấp chê lùng <cười> béo chê béo trục béo tròn gầy chê xương sống xương sườn lòi da à. 
sư phụ hồi mới đi tu ngồi nhà đất ở trên hi mà làm sân đâu có nhà cửa gì đâu nhiều khi nằm ngoài đất đi ngủ đó. cứ ngủ lạnh lẽo rồi có nhà thì thôi mưa dột rồi tùm lum ướt ác cái đâu có nền xi măng dày mà ngồi cái nền đất nó ướt ác rồi trải cái tấm ni lông cho nó khỏi ướt rồi trải cái tôi ngủ lên thôi Nên như vậy cũng tu được sư phụ hồi đó không biết chế là cái gì ạ Tại sao lại với dòm bên ngoài vậy? Nếu mình nhìn bên ngoài nhiều quá mình không có tiến bộ nha Chứ không phải ai ai la lối gì mình nha À mình muốn nhìn đâu cũng được Nhưng mà nếu mình nhìn bên ngoài nhiều quá đó Mình không có tiến bộ Thấy cái đầu óc của mình cứ cứ dòm bên ngoài không à Hả? Khi nào mình dòm bên ngoài mình thấy vậy Nhưng mà mình không để ý là tốt à, Khi nào mình cũng như mình thoa son đánh phấn Mà mình không có cảm thấy gì hết Hiểu chưa? Không cảm thấy hãnh diện Hoặc là không cảm thấy có son có phấn gì hết À hoặc là mình thấy cái nhà cửa người ta sang trọng nhưng mà mình nghĩ đó là của Phật trời cho mình mà mình không ham muốn gì mình thấy nhà người ta nghèo hoặc là không có sạch sẽ mình thấy cái đó cũng là cái cái duyên để cho mình tu phép nhẫn nại à không thấy gì vậy mới là tốt à, à biết lúc đó mình biết mình tu được à chứ không phải nói người nào phải người nào không phải thấy không tất cả những cái ngoại cảnh đều là cái sự đo lường cái cái gì cái cơ hội để cho mình đo lường cái Tâm của mình coi mình nhận tới mức nào rồi, mình tu có tiến bộ tới mức nào rồi, cái ngoại cảnh có ảnh hưởng tới mình tới mức nào rồi, hay là bớt rồi, à, vậy là tốt. Còn nếu không mình biết mình tu chưa tiến bộ. À, nhưng mà không sao, ai mới tu cũng vậy thôi, phải không? Ừ, mới tu cũng vậy thôi. Hả? Dạ chi đó bác. À. Con à, xin, xin à, thừa hỏi với sư phụ, à, cũng như con à, là ăn chay và con là đệ tử của sư phụ rồi đó rồi thí dụ như có một vài người mà chưa có phải là đệ tử của sư phụ đó người ta muốn tìm tới để hỏi đạo của ừ. sư phụ như thế nào tới nhà bác dạ ừ. thì con có cái bổn phận để giải thích cũng Đúng như rồi. theo ý con hiểu mà ờ. sư phụ đã uh, giáo hóa tụi con ừ. thì uh, như vậy đó con xin thưa với sư phụ thí dụ như cái người đó mà người ta chưa có ăn chay đó ờ. rồi người ta tới đó thì con tiếp không Tiếp chứ không tiếp à, à. Dạ, dạ. Rồi sao? Chứ, chứ đâu có phải mà kêu người ta về nhà ăn chay ngày rồi mới lại tiếp ha sư phụ ha Đâu có đâu à. Ai biểu gì kì vậy dạ, dạ Có không? Có người nào nói vậy không? Dạ thì con hỏi sư phụ để cho con đừng có bị nhầm lẫn như vậy Nhiều khi con cái trình độ con chưa có tới đó sư phụ Thành ra rồi nhiều khi con nghĩ vậy cái Con nói kêu người ta về nhà ăn chay rồi <cười> trở lại Trời Mới tiếp thành ra con bữa nay con hỏi sư phụ Rằng con học thêm à, sư phụ à, Có dạ, được, không có à, sao Cảm ơn sư phụ ừ, có gì? À, Thí dụ như mà trường hợp họ không có ăn chay nổi Thì mình mời họ đi nhà hàng cũng được à, Chứ mà nếu mình bắt buộc người ta quá Người ta chưa biết gì trơn rồi đùng cái gì Chưa có hiểu gì trơn Mới vô nghe cái tên Thanh Hải không có Về nhà ăn chay đi <cười> Hết hồn Hết hồn <cười> Mình sống ở thế giới này phải nhẫn nại chứ Sư phụ biết là quý vị ăn chay rồi nó Cái tâm nó thanh sạch rồi đó Nhưng mà mình phải ráng vượt qua cái đó Sau này mình lâu rồi mình cũng quen đi Khi mình không thấy ăn chay mặn nó khác nhau nữa Nhưng mà mình vẫn giữ ăn chay Mình vẫn biết ăn mặn không có tốt cho sự tu hành Nhưng mà mình không có trách cứ người khác Mình khuyên được thì khuyên, không khuyên được thôi Mình ta tới nhà mình phải tiếp đẩy long trọng chứ Ai, Tiếp đẩy long trọng chứ đâu có Đâu có nói gì, ăn chay liền được Ờ à. À, sư phụ cũng bắt tay chào hỏi chứ không lẽ ngồi đó nó ông ăn chay không ăn chay chưa ăn chay bao lâu rồi <cười> ông vậy ăn chay đi rồi tới nói chuyện tôi à. thì cái mình tu hành mà tự mình mình biết mà phải uyển chuyển như vậy ừ. <cười> nhưng mà ngây thơ quá vậy, trời ơi lớn rồi với nhỏ ngây thơ dữ vậy <cười> không có chi còn hỏi gì nữa không ba hết à, à, thôi ok Ví dụ như bác hỏi sang sư phụ nói lên người ăn chay ở ngoài đó Rồi cái đi tới nhà người ta ăn mặn à. Rồi cái hỏi người ta có cái gì chén mới dĩa mới không Rồi có đũa mới không Rồi có nồi mới không Rồi lò mới không <cười> Thôi Ai chịu cho nổi mình ha Mình ăn chay mình tu hành mà mình nhẹ nhàng ha Vậy là biết sẵn sư phụ nhớ cái chuyện đó luôn Có người như vậy đó Mình tu hành không có nên cực đoan quá rồi sẵn dịp đó mình mới có dịp mình nói chuyện ăn chay lợi ích, tu hành lợi ích cho người ta nghe. Yeah. Mà người ta không nghe thôi. Không nghe thôi tại người ta có quyền. Yeah. À, với lại cái trình độ mỗi người nó mỗi khác. Yeah. Ừ. Nhiều khi người ta không ăn chay nhưng mà người ta có lòng lành cũng tốt lắm vậy. Yeah. Ừ. Ăn chay lòng á. Yeah. <cười> nhưng mà 
không phải là mình nói vậy được cái mà rồi đó nói ờ sư phụ biểu mình khỏi ăn chay cũng được làm lành đủ rồi không phải dạ. trình độ mỗi người nó mỗi khác phải không dạ. ừ. cảm ơn sư phụ dạ không có chi quý vị hỏi gì nói nữa đi ừ. thưa sư phụ thí dụ như con trai mà trong nhà con có một người ăn mặn như ừ. vậy thì con có bị nghiệp chướng không sư phụ làm như cái chén của cái đồ mặn nó bị nhiễm chướng nên cái gì đâu thì đồ chén bát con bát con để đi con ăn thì này con chén bát con bỏ hết đi thưa sư phụ à, con muốn hỏi thấy danh từ à, vô thượng sư đó. vô thượng sư là cái trí huệ của người tu hành ừ. yeah. vô thượng sư là ông cha mẹ của mình á cha mẹ thượng đế của mình đó là vô yeah. thượng yeah. mình thì con cái của thượng đế thì mình cũng là vô thượng sư Dạ. cũng như anh là Nguyễn Văn A thì con con gái của anh là Nguyễn Thị B hả cái tên họ Nguyễn mà dạ. cái họ của mình họ vô thường sư thấy chưa dạ. <cười> đúng Ai rồi đúng đó. vậy dạ. Ừ. Dạ. để nhắc nhở đọc dạ. cái tên đó là và nhắc nhở cho mình biết dạ, mình rồi. là vô thường sư mình có vô thường sư bên trong dạ. chứ không phải đọc cái đó để mà kính trọng dạ, sư phụ con... đọc như vậy để mà nhớ chứ trí dạ, huệ vô thường của mình dạ. hiểu chưa dạ. nhớ cái trí huệ sáng suốt của mình hả dạ. Dạ mỗi lần đọc cái đó là dạ. cái tâm thức của mình tự nhiên nó gợi lên dạ. nhớ cái vô thường sư của Thế mình khi mà tu hành đạt tới mức độ đó tức là mình đã khỏi đạt. cần đạt chưa đạt cũng dạ. có rồi dạ. chưa đạt cũng có rồi tại không biết mà thôi Đúng. mỗi người đều có phật tánh bên trong dạ. Dạ. À, ta là phật đã thành các ngươi là phật sẽ thành là ý như vậy dạ. nhưng mà đều có phật tánh bên trong rồi tại không biết thôi dạ. chưa tu cũng đã là vô thượng sư rồi dạ. Đúng. vậy thôi dạ. okay. cảm ơn sư phụ ừ. à, thưa sư phụ là ví dụ như con là một đệ tử đã truyền thành mắng rồi đã đang tu theo cái pháp môn quán âm. Bây giờ nó có một cái người nó chưa là đệ tử, ừ. họ ăn mặn ở ngoài đó. Ừ. Thì khi con nói chuyện với họ hay là con bắt tay với họ, ừ. hay là chung đụng ngủ chung với họ chẳng hạn. Thì, ngủ chung rồi chứ vậy? Bây giờ bạn bè đó sư phụ, thì như vậy là cái, cái nghiệp chướng nó có vô hình nó có truyền qua đây không? Có dính chút đỉnh á. <cười> không sao đâu, mình mình tu hành là để mình ban phát cho thế giới mà, hả? Họ nếu họ lấy được chừng nào cho họ lấy chứ mai muốn về mình xin lại ông trời ông cho mình lại hả à, xin vô thường sư mình lại chứ bây giờ tránh sao được phải không ví dụ tối ngày mình ăn cơm ăn cải đó họ tay chân họ cũng rời vô đó rồi họ chăm sóc cải cho mình rồi họ cột cột gói cho mình rồi bây giờ mình ăn vô sao không dính được thành ra người một người tu hành năm đời mới siêu thoát là vậy nó có dính, liên hệ với nhau là anh em bạn bè người nào mình thương mến thì cũng được phước lợi là như vậy À, còn người nào mình ngồi gần như cái hộp bệnh quản mình ngồi gần mình ngồi thiền cầu nguyện cho họ họ có bệnh hết họ bớt đi hả à, hoặc là họ vãng sanh một cách an lành phải chia bớt chứ không chia có kỳ quá hả à, mình không phải cố ý khoe khoang mình nói tu tu rồi anh được lợi lắm á nhà anh biết không anh biết không anh phải cảm ơn tôi nha không anh ngồi gần bên tôi là anh nghĩa là nhiễm cái 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 nghiệp chướng cho tôi đó anh biết không nhưng mà tôi nể anh lắm tôi mới ngồi đây <cười> rồi sư phụ tôi biểu tôi chia cho anh tôi mới chia chứ tôi không có muốn chia cho anh nói cho anh hay <cười> thành ra mình tự nhiên là được hả bác mình tự nhiên đi à, nếu người nào mà họ có duyên với mình á trời phật muốn ban cho họ phước lành á thì trời phật dùng cái qua cái cái điện lực của mình đó qua cái sự tu hành của mình ban phát cho họ chứ mình cũng nên đừng nghĩ rằng họ nhơ nhớp hay là họ nghiệp chướng cái gì rồi nó chướng ngại cho cái tâm của mình hả à, họ có phật tánh bên trong mình ngồi gần họ cái phật tánh họ nó khơi dậy chút thì họ có phước báo vậy tốt cho họ phải không còn nếu bổn thân mình mà nó có à, giảm sút một chút công đức đi nữa thì mình cũng kệ mà phải không cũng kệ hả vạn vật động nhất thể mà à, họ có mình có thì tốt lắm hả à, rồi mai mốt thế giới nó càng ngày càng nâng cao lên à, cái thông qua cái sự tu hành của mình à, như vậy rất tốt ừ. về mình tu thêm nếu mình thấy mà có chướng ngại mà có đau khó chịu gì mình về mình tu thêm bữa đó cho nhiều ừ, cho được liền ừ. ở đây sư phụ chưa có qua bao giờ rồi cũng ít người không phải người nào cũng thấy mặt sư phụ hết mà vậy cũng tin tưởng tu hành vậy là biết quý vị có trình độ cao không có phân biệt cái bề ngoài của sư phụ ừ. Ừ, mà biết sư phụ bên trong cảm nhận được sư phụ là như thế nào tức là mình phải cũng gần gũi ông thầy lắm mình mới biết được gần gũi tức là bên trong gần đó cái cấp bực nó hơi gần đó chứ không phải sư phụ nói là gần sư phụ đó nó mới kêu bằng gần gũi sư phụ ừ. thành ra mình không có bị khảo khảo té khảo ngã đó thì chưa cái dần thi đậu rộp 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 rồi đó ha <cười> như vậy không những nước việt nam được uh, hạnh phúc mà rồi người úc cũng được thơm lây cũng được có phước ừ. Tại vì sư phụ đã nói rồi, người Việt Nam và người Tàu á, là ân nhân của thế giới. Ừ.
tại sao họ đi khắp các nơi trên thế giới chỗ nào họ cũng có họ rồi bây giờ họ cứ theo sư phụ họ tu hoài thành ra nước nào cũng có người tu hết ừ. có nhiều nước không có người tu ví dụ như phi châu có nhiều chỗ không có người tu bây giờ người tàu có đó họ cũng tu rồi <cười> họ tu rồi. tu theo phép sư phụ đó cho nên toàn khỏi thế giới đều có cái quân bình của âm dương có cái phước báo của trời phật đem đến à, cái bằng qua cái sự hiện diện của đồng tu của mình thấy không thí dụ như minh sư ấn độ thì nhiều hoặc là những minh sư cũng có chứ không phải không có nhưng mà người âu mỹ họ tu cũng không có nhiều lắm quý vị thấy không còn người tàu với người việt không có theo ấn độ nào hết không có ai đi tìm rồi minh sư ấn độ nào không có ai mà 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 dụ dỗ được người việt nam với người tàu hết mình sư phụ dụ dỗ được thôi <cười> thành ra sư phụ nghĩ rằng người tàu và người việt nam mặc dầu tiếng là tị nạn hoặc là đi di dân vì muốn làm ăn buôn bán nhưng mà thật ra trời Phật sắp đặt đang đem cái nguồn sinh lực mới trải dài trải rộng cho toàn cõi thế giới cho nên quý vị thấy về thế giới mình nó bớt bớt khổ rồi không ừ. những cái chính trị gì mà phe phái gồ ghề đâu cũng sụp hết trơn rồi ha cũng bắt tay nhau rồi bắt đầu xây dựng lại thì dĩ nhiên mới mới mà mà cái bằng sụp đổ cái nền này làm cái nền kia thì nó cũng hơi lộn xộn phải không cũng như nhà mình đó nhà mình cũ rồi đó mình kêu xe tới nó cái làm sập đi đó thì mới sập xuống làm sao mà có nhà mới liền phải không thấy nó lộn xộn đất đai tùm lum nhà cửa hố hầm hả tôn bê tông cốt sắt rồi đầy hết á nhưng mà từ từ nó sẽ khá phải không rồi khi mình đọc báo mình cảm thấy làm như nó cái sự thay đổi làm cho con người không có được ổn định không có tốt cho con người nhưng mà sư phụ không nghĩ như vậy cứ mới mà phải không nó mới đổi thế nào nó cũng lộn xộn chưa có kịp tổ chức mai mốt sẽ khác này con người tự do là là tốt nhất chứ không phải tiền bạc là điều tối quan trọng trong đời sống phải không à, tự do đã rồi tự, tự do làm việc tự do kiếm tiền tự do kinh doanh rồi tự do xây dựng lại chứ cái nhà mới đổ xuống làm sao mà mà dựng lên được phải không ừ. sư phụ con có câu hỏi nữa là cái 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 pháp của quán âm từ thời kỳ từ thời kỳ Đức Phật thích ca trước đó nữa dạ, trước đó nữa đó rồi sau thoát truyền đi ừ. và đến bây giờ thì sư phụ mới tìm lại được và quảng bá ra cho cả những loại biết cái pháp môn này cái pháp môn tốt nhất ừ. thì sư phụ có nghĩ đến cái mô thức về tổ chức từ ở trung tâm cho đến ở các nơi hay không? Không. No. Không thuận ý trời là sống tổ chức gì cũng chết hết đó thuận ý trời là sống ha mình cái tu tự nhiên cái gì nó tới tới tổ chức làm gì đâu phải làm chính trị tổ chức luôn quan này quan kia không công điều quan trọng là đồng tu phải hết sức thành thật mà tu hành tự nhiên cái gì nó đến nó đến phải không tổ chức mà, mà công của người này dành ghế này người này dành ghế kia người nói tôi quan trọng tôi khai quốc công thần làm mấy cái mệt nên sư phụ nghĩ rằng rất quan trọng là đồng tu của mình thành thật tu hành đối với lương tâm mình thành thật tu hành rồi những cái gì nó đến tự nhiên cái phước báo mình nó dẫn tới còn nếu mà không có nữa thì thôi nói thôi dễ được thôi đức thích ca mâu ni phật ngày tối ngày đi bình bát đừng mà tu hành hoặc là đi quảng quảng bá thôi thì cái lúc đó cái 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 số phận nó như vậy À, trời đất ăn bài như vậy thì ngài cũng chịu vậy ngài đâu tổ chức gì đâu à chứ đâu phải ngài không biết cách tổ chức ngài là hoàng tử muốn gì cũng được phải không thí dụ ngài đi tu đi nữa nhưng mà cha mẹ mà cha ngài mẹ ngài vẫn còn là 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 cái gì của quốc vương rồi bây giờ ngài muốn tổ chức hoặc là ngài muốn gì được không rất dễ nhưng mà ngài đâu muốn gì đâu ngài cũng vậy thôi tà tà tối ngày đi bên bác vậy thôi Đấy, trời sắp đặt như vậy trong cái lúc đó ngài phải làm như vậy chứ người tu lúc đó thành phật phải như vậy thì ngài làm như vậy còn bây giờ trời đất sắp đặt sư phụ <cười> người tu phải làm như vậy <cười> phải thay đổi phải biến hóa phải hòa hợp với chúng sanh cho nó thấy gần gũi hả à, thoa sông thoa phấn rồi lên thì sư phụ làm vậy ừ, chứ sư phụ không có ý kiến gì không có tổ chức gì không có mục đích không có một cái quan niệm gì cả à, ví dụ như sư phụ hôm nay đến đây không phải sư phụ tổ chức muốn đến à? Ở sư phụ cũng không phải cầu nguyện muốn đến hoặc là oh, không đến không được nhưng mà tại quý vị mời hoài à, rồi sư phụ thấy lòng thành của quý vị sư phụ cũng cảm động ví dụ vậy đó à, để hỏi ý trời phật coi có nên đến không ông nói ok là sư phụ đến thôi vậy đó chứ sư phụ không có ham muốn gì mà không có mục đích gì mà không có 
kế hoạch gì ở phía sau và phía trước hết trơn à các bác thấy không mình tu hành vậy nó tự tại chứ còn tổ chức là mệt lắm á ừ, người này không nghe người kia mệt lắm tổ chức là phải có người cầm đầu phải không rồi người cầm đầu rồi phải có người ở dưới rồi người ở dưới có người ở dưới nữa nó năm giống như chính phủ ấy. cực lắm cực lắm phải không làm việc là phải thông qua anh này rồi phải thông qua anh kia chứ không không được á nói với anh này mà không nói anh kia là anh giận á rồi cái tính phàm phu mình nó trưởng dưỡng nên nó, nó nó rắc rối cuộc đời này tại vì mình mới tu cái cái bản ngã mình nhiều khi nó chưa có hết hẳn đó là sợ anh em bắt hoại nhau tốt hơn mình cứ tu đi mình ngắm thiên đàng mình tu chứ không có ngắm ở dưới này còn người nào có duyên với mình đó hả hữu duyên thiên lý năng tư ngộ mà việt nam mình nói vậy đó mình có ở đâu đầu đường xó chợ thì họ cũng đi kiếm mình à bằng chứng là quý vị thấy không quý vị ở ngoài kia cũng có danh vọng cũng có tiền bạc cũng con cái cũng làm lớn làm to rồi dữ lắm chứ hoặc là ở việt nam có danh vọng nhé bây giờ qua đây quý vị ngồi đây tu quý vị cũng ăn ổn vậy vui vẻ à mình ráng tìm cái thiên đường bên trong mình thôi mình không cần cái không cần ở đó là đâu hoặc là cái gì hết thấy không quý vị thấy không mới biết là cái người đó có tìm đạo có có tâm đạo phải có cái tổ chức gì đó chứ còn nếu mà sư phụ có gì thì you're wrong bơ, you're wrong, bơ, 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 you're wrong. this is where you are wrong cái chỗ này là cái chỗ anh sai nhất sư phụ không có cái pháp môn quan âm không quan nhầm gì hết có hiểu chưa khi nào có người nào kế nghiệp tức là cái người đó cũng bằng sư phụ mới kế được còn không có thì thôi chứ mới cái đâu phải truyền cái pháp môn quan âm là tốt đâu đâu phải vậy đâu không có sư phụ truyền cái pháp này nhầm gì À, thành ra không có thì thôi quý vị người nào mà đã được truyền tâm ấn rồi tiếp tục tu hành à có cái trung tâm sẵn đó thì tu hành tu hết cái đời này thôi rồi kéo nếu mà có minh sư khác họ truyền pháp môn quan âm thì kêu con cái mình đi tới đó học hiểu chưa không cần phải bo bo giữ cái tổ chức của thanh hải vô thượng sư rồi không có đi học với những vị minh sư khác thí dụ sư phụ có một người kế nghiệp đàng hoàng sư phụ nói à hoặc là sư phụ viết thơ để đàng hoàng đóng dấu ghi tên ha nói cái anh này á mai mốt anh là thay thế cho sư phụ hướng dẫn quý vị đó thì ok quý vị ủng hộ hết mình thì cũng làm giống y như sư phụ còn tại thế còn nếu không có thôi á không có phần ai nấy tu ờ à, vậy thôi cũng y như bây giờ thôi này như vậy con cảm ơn sư phụ à, à, con à. gặp được sư phụ là con thấy con đại phước quá <cười> đâu phải người nào cũng dạy truyền được này cho nên cái pháp môn quan âm nó thất truyền á À, chứ không phải mà bây giờ tự nhiên bây giờ sư phụ mới mọc ra một cái pháp môn quan âm không phải vậy Thì, rồi mai mốt thí dụ như ở đây sư phụ cái đoàn thể của mình đây mà không có một người tài giỏi không có người thành thành đạt tới cái mức có kinh nghiệm để mà chỉ dẫn chúng sanh được đó thì lại từ đây mình thất truyền phải không rồi những cái chỗ khác nó mọc lên à, thì mình con cái mình á dạy dỗ cho nó biết đi qua đó học còn cái thanh hải vô thường sư tổ chức bỏ đi hoặc là cái không tiếp tục tu nhưng mà đừng có cần phải giữ cái, cái, cái tiếng đó mà truyền ra mà truyền ra nó không có cái pháp pháp mạch và không có cái linh linh hồn à, vậy đó ha thì quý vị đừng lo ừ. nhưng mà sư phụ mất đi rồi vẫn tiếp tục hướng dẫn quý vị thành ra quý vị không có cần cái xác thân của sư phụ mình ở bên trong mình câu 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 kết với nhau à dễ hiểu ra ha à. cho nên khi lục tổ huệ năng mất rồi nó không có không có người nào truyền thì thôi thôi luôn thấy không à, cái à, bồ đề đạt ma truyền nói là truyền tới năm đời là hết rồi thấy không đó bác thấy không à, may mắn lắm mới truyền được năm đời đâu phải lúc nào cũng truyền được năm đời ví dụ sư phụ tìm không ra được người kế nghiệp thôi á tới giờ tìm chưa ra tìm không ra thì thôi chứ cái ý trời nó vậy à, đức thích cam ni phật thì ngài nói truyền tới năm trăm đời sau là hết rồi thấy không cho nên ngài thường nói là năm trăm năm sau trong đời ác trượt à, có những người mạo danh phật đứng lên nói truyền bá này kia đó không phải ý ông nói là cái pháp mạch của ông truyền tới 500 năm là hết 500 năm tức là cỡ chừng mười mấy người đệ tử đó truyền xuống xuống là hết rồi vậy đó hey. nhưng không sao chỗ này không có chỗ kia nó lên cũng như cái dòng sông nhiều khi nó chạy rồi nó ẩn ở dưới đất á rồi nó đi nó cái mà nó lú lên cái chỗ khác rồi mình tưởng đâu cái sông tới đó nó hết mà thật ra không phải nó có mạch ngầm nó chạy xuống nó chạy qua chỗ kia ừ, vậy đó ừ. dạ. Thưa sư phụ. Dạ. dạ còn theo con thấy trong cái kinh mà Hoàng Nghiêm có để cái pháp quan âm này là xuất phát từ cái thời Đức Phật quay âm dương như lai không biết như là lâu lắm rồi lâu à, lắm lâu lắm lâu 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 không kế được đó. là Đức Phật đó cũng dùng cái cái âm thanh đó để độ chúng sanh đó à, thì vậy dạ. đúng rồi anh coi vậy là anh biết rồi dạ. à dạ. Anh biết sư phụ dạ, đúng dạy đúng đường dạ. là tốt lắm rồi không cần biết cái dạ. đó cái ông quay âm đó là ông ở thời dạ. nào à ông có vậy là hay dạ. lắm rồi <cười> thì quý vị tu quý vị thấy dạ. không dạ, đúng à rồi. biết là mình tu đúng ha dạ. biết mình có có tiến bộ
nhiều khi mình tu lâu quá rồi cái mình cũng không có dùng mình không có biết là mình tiến bộ đó lâu lâu mình ra mình bị người ta hỏi đó hỏi những con ngớ ngẩn hoặc là thấy cái lý luận của người ta nói nó nhiều mình cứ mình biết mình tiến bộ liền phải không dạ, dạ, à, cũng như con cái mình mỗi ngày mình nuôi nó mình không thấy nó lớn <cười> lâu lâu có người lại mà thấy nó lớn dạ. à, mình có tự tin mình biết mình tiến bộ dạ. phải không ừ. ra hôm trước còn có nghe cái bằng sư phụ có nói là tu cái phép này ai có bệnh gì nó cũng hết ý sư phụ nói dạ. cái đó là phần thể xác thôi dạ, cũng phần rồi. tâm linh không thể dạ. nào dạ cái phần tâm linh tâm dạ, linh là nó sửa ừ. bằng cái cái phần quán quan á tất cả đều đều chữa hết á dạ. hai bên đều chữa hết dạ. nói vậy không được dạ. nói vậy là quá nó nó kiểu biên giới đó dạ. phương pháp là bất khả tư nghị nói không hết được hôm qua sư phụ truyền nó mắng có, có nhiều người úc ngồi đó đó có một con già người úc ông cỡ chừng năm chục tuổi hay sao đó ông ngồi quán quan đó có ánh sáng đó ông ngồi gần hết rồi đó ông ngồi đóng khóc dần khóc rồng vậy đó khóc mà không có giấy lao luôn rồi lấy tay rồi chừa mũi chừa nước mắt sư phụ mới biểu người đồng tu lấy khăn giấy cho ông lao sau đó thông rồi mới hỏi ông hỏi người nào có kinh nghiệm gì kinh nghiệm gì giơ tay lên đó thì ông nói ông thấy một vùng ánh sáng vàng à. bất khả tư nghĩ ông nói nói không được nhưng mà vui lắm mà. rất là sung sướng vô cùng cảm động cho nên ông ngồi ông khóc như con nít đó khóc mà khóc lâu thì lâu mà nó tay chùi mũi chùi mắt đầu không mắc cỡ gì chứ mà già rồi rồi cái sau đó chờ ông mừng lắm sư phụ đi ra ông nói cảm ơn thầy cảm ơn thầy cảm ơn thầy à, giúp con này cái nọ sư phụ nói đâu cái đó là còn trí huệ của anh nó thức dậy chứ cảm ơn sư phụ làm gì nhưng mà ông nói, cảm ơn mừng quá mừng quá cảm ơn sư phụ chỉ dạy ở người úc á mà khiêm nhường vậy tại vì họ có kinh nghiệm á ừ. à, cái tâm linh bên trong không có thể nói được ông nói, bất khả tư nghị Ừ. rồi mỗi ngày mình có hiểu thêm một chút mỗi ngày mình có nhiều chuyện khác nhiều khi mình quen rồi cái mình cũng không biết là nó có nhưng mà thật ra mình có cũng như nhà giàu quen rồi ha cái thấy tiền cũng không không có cảm thấy gì Thấy không chứ còn mình mới tu á rồi mới truyền nó mắng cũng như là nghèo mới thấy tiền đó thì cảm thấy nó có nhưng mà sau này quen rồi cái làm như không có gì. nhưng mà thật ra có nhiều lắm rồi quá nhiều cho nên nó quen rồi à, à kính thưa sư phụ cái vạn vật đó có kể là sỏi đá không bây giờ vạn vật gì vạn vật đọc gọt ra vạn vật đồng nhất thể kể hết chứ kể luôn dạ, sỏi đá cũng là sỏi đá luôn mưa thường dạ, kể hết vô luôn à, trong cái bài báo số 25 đó trong đó có cái bài dạng vật đồng nhất thể đó sự trong đó có cái phần nói là um, nếu mà mình ngồi thiền đến một cái mức độ nào mà mình cảm nhận được cái dạng vật đồng nhất thể đó là mình uh, sẽ không biết là mình đang ngồi thiền mình thấy mình chim bao hay là mình đang chim bao thấy mình ngồi thiền con nói nếu như vậy chẳng lẽ mình tu rồi mình sẽ mất cái cái cảm giác riêng của mình sao? Ở ráng mà ngây thơ lên chút thì tu mới được hay chứ còn cứ ngồi nó nghĩ ba cái chuyện nó hoài cái những cái cảnh giới cao làm sao mà giải thích được sư phụ tạm thời giải thích mà thôi chứ không phải là giải thích như vậy là cứ mình ngồi đó mình 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 phân tách hoài như vậy được cũng như tình yêu giữa hai vợ chồng làm sao ngồi đó phân tách hoài hả? Bà yêu tôi thì bà phải làm gì làm kia đâu phải như vậy được phải không? Bà làm đó là một trong những cái hành động thôi nhưng cái tình yêu không có phân tách được. Cảnh giới trên kia còn cao hơn cảnh giới của ai tình nữa làm sao mà ngồi đó mà nói được? Tại quý vị cứ muốn hỏi hoài muốn nói hoài sư phụ phải tạm thời nói vậy thôi. Mà không biết cái cảnh giới đó mà cứ nghĩ rằng vậy gì kia là mình tự mình xây một cái bức tường chặn lại thì mình nói ồ sư phụ nói như vậy tới đó nó vậy như vậy thôi tôi không đi đâu, tôi không đi thừa ở đây đừng có nên như vậy hả càng lý luận càng khó tu tại sao mà khó tu hành quý vị biết không tại những người lý luận nhiều cái đầu óc họ phức tạp nhiều ở trong lắm họ mới lý luận được như vậy còn nếu mới như đứa con nít bây giờ biểu nó lý luận vậy nó lý luận đâu có được đâu sư phụ nói gì nó nó không hiểu gì hết nhưng mà nó nó rất thương sư phụ nó tự giao tiếp với sư phụ nó ngồi thiền nó thấy sư phụ là nó 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 mừng rỡ nó học hành thông minh tiến bộ lên thế nó không cần biết sư phụ nói cái gì à không phải là những người đó là những người xấu nhưng mà tại vì họ bị trong cái hoàn cảnh nó phức tạp họ quen cái cái cách lý luận rồi chứ cho họ tu hành khó cho nên thường thường những người mà có học vấn cao á hoặc là biết lý luận nhiều tu hành khó lắm còn mấy bà già trầu á trời ơi bà ngồi đó cái bà thấy phật thấy trời tùm lum hết thấy không phải không phải không à nghe mấy bà già trầu cảnh giới thèm muốn chết hả còn mấy ông mà có bằng bằng doctor rồi nhiều khi á trời không biết cái gì á bà, bà nói cái gì vậy cả À, sao mà sư phụ lại nhà bà chơi sao không lại nhà tôi chơi ai dám lại nhà ông lại nhà ông ông ngồi đó ông đấu trí hoài sư phụ nhức đầu muốn chết ừ. trong thanh kinh nói đức chúa giêsu là một vị cứu thế duy nhất mà thôi ai cũng có thể làm cứu thế được tại vì cái 
lực lượng của Chúa cứu thế là ở bên trong mình á Chúa Giêsu là một người con duy nhất của thượng đế thôi nhưng mà trong thánh kinh cũng có nói tất cả chúng ta đều là con gái của thượng đế phải không rồi trong thánh kinh cũng có nói rằng con phải biết rằng con là một cái giáo đường hả và thượng đế ngự trong con phải không như vậy mà cứ 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 chối cãi hoài cứ nó mà không được đâu không được đâu mày là tội lỗi mày không có làm sao mà có thượng đế trong mày mày chỉ có một mình Giêsu thôi chỉ có một mình ổng thôi này cái cái nọ cứ nói vậy đó hiểu không và Giêsu cũng có nói là tất cả những gì ta làm được các con đều cũng làm được hả à, Phật cũng nói ta là Phật đã thành các ngươi là Phật sẽ thành chứ ông đâu nói mình ông đâu rủi tu hành gặp khó khăn đừng có nói cái, cái phép này nó không tốt tại sao không tốt mấy bà già trầu có tu được mấy đứa nhỏ nó tu được <cười> mấy đứa nít à, cảnh giới hùm sùm hả mấy bà già đó tâm hồn trong sạch <cười> rồi cái tu không có vướng bận gì cái ngồi ngồi nó im tịnh mà có cảnh giới rồi thông thả tinh thần tốt phải không còn quý vị cứ cứ nghĩ hoài nó mệt lắm á tại tại sao mà nó mệt tại sao mình mình nghĩ nhiều thì cái, nó bị ràng buộc tay mình cứ lẫn quẩn trong cái dòng lý luận cái lý luận là cảnh giới nó còn dùng ngôn ngữ hả dùng dùng à, cái còn cái gì phân tích hả phân tích là thuộc về đầu óc á chứ chưa thuộc về thế giới mà cái bằng vô vi hả nói tiếng vô vi chưa có hiểu <cười> chứ còn bây giờ hồi nó hoài mà đó各位的觀眾感謝你收看今天的司徒之間節目以及之二愿圣爱福佑时时与你同在。May divine love find you and bless you wherever you go. For more details, please visit supremastertv.com forward slash bmd.
We thank all the reporters, journalists, photographers, camera persons, individuals, groups, companies, everywhere in the world for all your contributions of news that bring hope to humans and animals, thus uplifting the atmosphere of our planet. May heaven bless your noble endeavors and protect you always, especially while on duty. Thank heaven for our beautiful world. For the birds that soar in the immense sky. For the precious flora that adorns our earth in an exquisite array of colors. For the awe inspiring and majestic sceneries and for all the amazing animals, our co-inhabitants, that generously share their beauty and unconditional love. Blessed are we to be guests on this magnificent planet. In deep gratitude, may all creations thrive in peace and dignity, under the merciful grace and protection of divine love. Greetings, esteemed viewers. I'm Charlie in the Fuller Life City, Columbus, Ohio, USA. We love people who smile a lot. That in turn leads others to also smile, and it brightens our days. Thank you. means I'm honored to meet you in Korean. I'm Zhong from picturesque Gaze Island in long established Korea. Peace is a treasure to behold and cherish. Thank you for this gift to your countries and our world. Welcome to Noteworthy News, benefiting news for a happier world. Benefiting news for a progressive world. Supreme Master Television brings you good news from around our beautiful planet, 24 hours a day, seven days a week. Our programs can be viewed online at suprememastertv.com. In today's news, Chinese leader completes three-day visit to United Arab Emirates. Church in El Salvador helps inmates with rehabilitation. Oman makes arrangements to ban single-use plastic bags. Palestinian Authority plans more solar energy plants and rare Chwalski's horses flown to Mongolia. All this and more on Supreme Master Television, your constructive global network. Chinese leader visits United Arab Emirates to strengthen ties. The President of China, His Excellency Xi Jinping, visited the United Arab Emirates for a three-day visit to strengthen bilateral relations and discuss regional and international topics. President Xi met with the Crown Prince of Abu Dhabi, His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Agreements were made, including plans for both countries to create a new trade zone in Dubai and announced by a Dubai property developer to build the Middle East's largest Chinatown in the UAE. We laud and congratulate you on your constructive meeting and projects, China and the United Arab Emirates. May all nations join together in cooperation to help improve the lives of their citizens. Rehabilitation program helps ex-gang members in El Salvador, a program called I Change, operated by an evangelical church, supports former gang members in reforming themselves and preparing to return to society in El Salvador. The participants are encouraged to join workshops that offer different activities such as knitting and painting, as well as commit to special rules that help them in their transformation. According to prison authorities, among the 80 freed inmates who have taken part in the program, almost all of them have continued to live as law-abiding citizens. 
We very much cherish your motivating rehabilitation program, the Evangelical Church in El Salvador. May your kind efforts continue benefiting many more in becoming productive and positive members of society. Coming up, Nigerian Bank provides free eye tests for those in need. We are going to take a moment to care for our indoor plants. They fill our homes and workspaces with life and uplift our spirits. Please stay tuned to Spring Master Television for more caring news. Factory farms, a critical pollution problem. One factory farm creates more pollution than Houston, the fourth largest city in the United States of America. Factory farm waste contaminates streams, rivers, and lakes, pollutes water supplies, releases noxious gases into the air, causes respiratory illness and other health problems. Over 907 million tons produced annually in the United States alone. A U.S. government accountability report found that one single factory farm produces 1.6 million tons of waste each year, more than is produced by the city of Houston, Texas. Save our water. Save our air. Save our planet. Be veg, go green to save the planet. For more urgent details, please visit suprememastertv.com forward slash SOS. Hello, friends. I'm Gigi the guinea pig with my adorable husband, Jojo. We have a traveling tip for you today. Airports will usually have several security lines. Try to identify the line which has business travelers. They are usually traveling alone and move quickly. If you are in a line behind families with children, please be patient, understanding, and helpful if appropriate. Thank you for your attention and love you a lot for being veg and going green to save the planet. For all of us humans and non-humans alike. Now, the worldwide weather.
Nigerian Bank Helps Visually Impaired Citizens. The First Bank of Nigeria is giving back to the community by providing free vision screening and affordable eyeglasses. The bank is partnering with Vision Spring, a United States-based social enterprise to provide support to low-income earners and students. Executive Director at First Bank, Abdullahi Ibrahim, noted that the corporate initiative seeks to touch the lives of 10,000 people in the first two years, while 2,000 individuals across six zones of the country have already benefited from the program. We warmly applaud your caring mission, First Bank of Nigeria and Vision Spring. May you meet your noble goals and more of helping improve the sight of many beautiful children of heaven. Oman to ban supermarket plastic bags. According to Oman's Ministry of Environment and Climate Affairs, the country will soon prohibit the use of plastic bags in supermarkets. A recent online survey conducted by the ministry showed that almost 90% of correspondents agree to replace plastic bags with reusable or decomposable bags. In highlighting the dangers of plastics, Dr. Sudhir Kumar Shukla of the Caledonian College of Engineering in Oman said, neither the earth nor the ocean can decompose plastic. The only solution is avoidance. Just to use cloth and jute bags instead of plastic bags. This small and simple step by us could save millions of innocent creatures such as dolphins, whales, seals, sea turtles, cows, horses, camels, polar bears, seabirds, etc. Way to go, Oman, for working towards this Earth Protective Measure. May all leaders, organizations, and individuals strive together to make our world a green paradise. Palestinians to boost solar power production. To help meet the electricity needs of Palestinian residents of West Bank, the Palestinian Authority's Palestinian Investment Fund, or PIF, proposes to construct three solar farms and install solar panels on 500 public schools. The new solar plants will produce 22 megawatts per day. Over the next six years, a subsidiary of PIF, Maseder, plans to invest 200 million U.S. dollars in sustainable energy to produce another 200 megawatts. We are so glad, Palestinian Authority, to hear of your commitment to provide renewable energy to your lovely citizens. May all people have access to the clean electricity they need to have healthy, comfortable, and productive lives. Coming up, new United States vegan company showing much success. We're going to sit quietly for a moment and thank the rain for watering our veggie patch and fruit trees. More cool news coming up on Supreme Master Television. The light and sound is not a matter. <laughs> it's awakening of faith, awakening of the self. And if a master has enough power to awaken that, open that door for you, you get it. You see? It's not a matter. Therefore, if after a master dies, the method is no use. Okay. If no successor, then the method can be forgotten. Mm -hmm. Nobody can, uh, how I say, continue to teach this method again, even if they know it. You see? Mm -hmm. So the living master is what power of them practice, yeah, of their merit. Please join us for the power of a living master. Part 3 of 3 on Between Master and Disciples on Friday, September 7, 2018 to find out more. Welcome back to Noteworthy News. Energizing news for a powerful world. Impossible Foods increasing its plant-based production. United States-based vegan food company Impossible Foods has met with resounding success with its vegan meat and burger, which is similar in taste and texture to non-veggie meat. The company plans to double its production to serve customers across the U.S. and Asia. 
Currently, more than 3,000 restaurants serve impossible foods, and the number continues to grow. U.S. pizza chain Fresh Brothers has introduced the plant-based impossible pizza, made with impossible foods vegan meat, and has the option of using non-dairy cheese, while restaurants, including Canadian-based chain Earth's Kitchen, is supplementing their menu in Canada and the U.S. with the Impossible Foods Burger. And three top hotels in Hong Kong have debuted dishes with the innovative vegan product. Impossible Foods has already raised 144 million U.S. dollars in order to fulfill its future goal of creating plant-based meat and vegan dairy products tailored to each cultural region of the planet. Hooray, Impossible Foods! We can hardly wait to see your spectacular culinary developments as you help veganize our sweet world one delectable plant-based offering at a time. Best wishes! Rare Przewalski's horses flown to Mongolia. Przewalski's horses Helmi, Hannah, Spez, and Yanja were flown from Prague, the capital of the Czech Republic, to Mongolia as part of a project to return the endangered horses to their original homeland. At first, the horses will stay at the remote Takim Tal Reserve, where they will be free to roam. Next year, they will be released to the wild to join the approximately 220 horses living in the Takim Tal Great Gobi B protected area, covering over 9,000 square kilometers. There are currently approximately 2,400 Przewalski's horses in the world, with 800 in the wild, including in Mongolia and in China. We are so happy to hear that these majestic horses are being returned to live with their fellow equines in freedom. Much gratitude all involved in planning and carrying out this wonderful endeavor. We wish Helmi, Hanna, Spez, and Yanja a future filled with unlimited gallops and immense happiness with new friends in heaven's love. It's now time for some lighthearted humor with the joke of the day entitled, Too Late. Although I had never met him, I knew that my grandfather had been five feet six inches tall, while my stately grandmother stood five feet eleven inches. As a teenager leafing through old photographs with grandma, I finally realized how unusual they must have looked together. Grandma, I asked, how could you have fallen in love with a man five inches shorter than you? She turned to me. Honey, she said, we fell in love sitting down. And when I stood up, it was too late. <laughs> and now we have a hard line from Nanapat Tongsaat in Thailand. Rem Ru Jack Thana Jan Sing Hai Mer Si Pok Pi Gon. Doi Kan Pok Nang Su Kun Jae Su Kan Ru Jang Than Thi Lem Lin Thung Sam. Di Chan Ru Suk Wa Sing Thi Khun Ha Ma Talot Si Wit. คืออาจารย์ที่แท้จริงที่มีชีวิตอยู่คือท่านอาจารย์ชิงไฮหลังจากนั้นดิฉันก็ได้ศึกษาคําสอนตลอดมาดิฉันมีความสุขมากตั้งแต่มี SMTV ขึ้นอีกครั้งดิฉันต้องดูทุกวันเพราะสามารถทําให้ได้อยู่กับแหล่งข้อมูลทางบวกได้ตลอดเวลาและทําให้รู้แจ้งทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นขอขอบคุณทีมงาน SMTV ทุกท่านขอขอบคุณท่านอาจารย์ชิงไฮฉันรักอาจารย์นันพัฒน์ทองสะอาดจากลบบุรีประเทศไทย Loving Nana Pat, we thank you for sharing your sincere, heartfelt feelings about Supreme Master Ching Hai and Supreme Master Television. It is our pleasure and privilege to serve the viewing public. May you continue your spiritual journey surrounded in Master's divine love. Supreme Master TV staff. Supreme Master Ching Hai has a reply for you. I love you too, and happy to see you growing strong in spiritual wisdom and love with you always. We welcome your heartlines and stories. Please send them to heartline at suprememastertv.com. We sure have enjoyed spending time with you on Noteworthy News. 
May the light of heaven shine evermore on you and your loved ones. We thank all the reporters, journalists, photographers, camera persons, individuals, groups, companies, everywhere in the world for all your contributions of news that bring hope to humans and animals, thus uplifting the atmosphere of our planet. May heaven bless your noble endeavors and protect you always, especially while on duty. For details, please visit suprememastertv.com forward slash NWN. In a letter to respected COP21 world leaders in Paris, France in 2015, Supreme Master Ching Hai urgently advised them to implement vegan law as the solution to mitigate global warming. The letter reads as follows. Respected COP21 World Leaders Paris, my special salute and best wishes to all of your distinguished, honored ladies and gentlemen who have gathered in Paris for the protection of our world. This is just a reminder that just paying money alone cannot save lives, but being vegan does. A lot of evidence and information about this for you to consider are in the book from Crisis to Peace, free online at crisis2peace.org. Countless lives in the present and future, including yours and your children's future, children of your children's, are in your hands. Save them by voting for and implementing vegan law to stabilize the climate. Otherwise, lives on Earth will perish and we will be committing a graver offence than all the acts of killing and wars combined. With all love in God, yours most sincerely, Supreme Master Ching Hai. All information concerning the scientific evidence of climate change and its solution is in Supreme Master Ching Hai's book, From Crisis to Peace, free to download at crisistopeace.org. All men who are ignorant of the truth are subject to pain. In the endless samsara, migration and transmigration, they suffer in many ways. Therefore, a wise man who considers well the ways that lead to bondage and birth should himself search for the truth and be kind towards all creatures. Please watch on to find out more. Today's program will be presented in Nepali with subtitles in Arabic, Aulasis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Nepali, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Nyano Avivadan, Ashishit Darshakaru, Miro Nam Vikram Singh Gurungho, Anima Nepalko Pokhravata. Yahaka Basinda Haruli, Yahaaruko, Pavitra. जीवन सैली साथे सत्गुण एवं करुणा को बड़ो तरीको कामना गर्दछ आज को श्रृंखला जैन दर्शन को पवित्र आचरंगा सूत्र दोस्रो पुस्तक उत्रा अध्यायना प्रवचन माला तीन देखि छ दुई भाग को दोस्रो भागमा हामी जैन दर्शन को अध्यात्मिक शिक्षाहरू को मनन गर्ने छौ ज 
जैन पंथ इस संसार को सब भाग पुराना धर्म मध्य को एक हो परंपरागत रूप में यो जैन धर्म को नाम ने चिंस प्राचीन भारत में प्रारंभ भो इस धर्म को दर्शन मूलत मोक्ष प्राप्ति अथवा आत्मा को वास्तविक प्रकृति को अनुभूति का लगी आवश्यक सही धारणा सही ज्ञान रही आचरण को अवधारणा को वरीपरी केन्द्रित रहें इस धर्म में अहिंसा को अवधारणा समान रूप में महत्व दी इस कारण सब जीवर प्रति करुणा भाव राखी जैन धर्म का अनुयायी शुद्ध शाकाहारी या भिगन हो जैन प्राचीन चौबीस तीर्थंकर को अर्थात पैगंबर को ज्ञान को संकलन कर पवित्र धार्मिक ग्रंथ अगम सूत्र को पालना करद भगवान महावीर जिस अंतिम तीर्थंकर को रूप में लिइंस जिस को जन्म पांचों छैटों शताब्दी ईसा पूर्व तीर वैशाली को प्राचीन साम्राज्य में एक राजकुमार को रूप में भग थी ते पच्ची वहाँ आध्यात्मिक पदला अगाड़ी बढ़ा साई प्रतिष्ठा लाई परित्याग कैवल्य ज्ञान अर्थात सर्वज्ञान दर्शन प्राप्ति पश्चात वहाँ बाकी जीवन आध्यात्मिक तत्व को ज्ञान प्रदान करना में बिताने भो ती शिक्षा को आधार में वर्तमान जैन दर्शन निर्माण भाग हो आज यहाँ सामू जैन दर्शन अंतर्गत आचरंगा सूत्र को दोसरो पुस्तक को उत्तर अध्ययन बाबारिक तेसरो देखि छैटों प्रवचनमाला प्रस्तुत करते अज्ञानी व्यक्ति ने हत्या झूठ धोखा निंदा कपट कर मद्यपान करसाहार करो कर ठीक हो जस्तो लगे हो शब्दप्रति गर्व करते धन स्त्री आदि को चाहना उसले दुई दुई तरीका बाट पाप बटुल उस रोग ने सज्छ ऊ बिरामी पर्च असले विगत में करम जब समझ अर्क संसार देखि भयभीत हो मैं सुने को छु नरक में पापी को लगी तस्ता स्थान तैयार करी मूर्ख जिससे कुर कर्म कर घोर दुख भोग् पर्ने ते पी ऊ विगत को कर्म अनुसार पुनर्जन्म होने ठाव में पुग्दा उस पछुतो लगे मैं मेरे गुरु बा सुने को थे एकजना रथ चालक जस्त जो आप सही निर्णय को विरुद्ध चिल्लो राजमाग छोड़े रा। खसरो सड़क में पुग्स अूर भाचिए ऊ पछुताऊँ तेलो त्यो मूर्ख जसले नियम उल्लंघन कर अधर्म को बाटो रोज् मृत्यु समय में ऊ पछुताऊँ जस्तों कि धूर भाचि पछुता त्यो रथ चालक जस्त पी अंत्य में मृत्यु हुआ तो मूर्ख डर ने काट् ऊ मर् आपको इच्छा विरुद्ध को मृत्यु काली एवं शक्ति को देवी द्वारा परास्त हो एकजना जुआड़े आपको मौका गुमाए जस्त इस प्रकार मूर्ख को आपको इच्छा विरुद्ध को मृत्यु को विषय में व्याख्या कर अब बुद्धिमान मानस को इच्छा अनुसार को मृत्यु को बारे में मेरे कुछ सुन मैं 
मेरो गुरुबाट जे सुने त्यस अनुसार धर्मात्मा जसले आफूलाई नियन्त्रणमा अनि इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेको हुन्छ उसको मृत्यु शान्तिले परिपूर्ण अनि हानिरहित हुन्छ त्यस्तो मृत्यु न त हरेक भिक्षुलाई प्राप्त हुन्छ न प्रत्येक गृहस्थलाई नै किनकि गृहस्थीहरूको नैतिक चरित्र अनेक तहको हुन्छ अनि भिक्षुहरूको पनि सधैँभरि राम्रो नहुन पनि सक्छ केही गृहस्थीहरूको आत्मसंयम भिक्षुहरूको भन्दा उच्च स्तरको हुन्छ तर सन्तहरूको आत्मसंयम सबै गृहस्थीहरूको भन्दा उच्च स्तरको हुन्छ यस कठिन भवसागरमा नग्नता लट्टा परेको कपाल कपाल खौरेको यस्ता बाहिरी आवरणहरूले पापी सन्यासीहरूलाई बचाउन सक्दैन एक पापी व्यक्ति भिक्षाटन गर्ने साधु भए पनि नरकबाट उम्कन सक्दैन तर एक पवित्र व्यक्ति चाहे भिक्षु होस् या गृहस्थ उ स्वर्ग जानेछ एक सच्चा व्यक्तिले परिवारको मान्यता नियम अनुसार चल्नु पर्दछ उसले कहिले पनि पशु दोबासको व्यवस्था गर्नु हुँदैन दुवै पाक्षिकहरूमा एक रातको लागि पनि छुट्याउनु हुँदैन यस्तो आत्म अनुशासनमा रहेर धर्मपरायण भई जीवाद निवार गरेमा गृहस्थ भए तापनि उसले आफ्नो शरीर छोड्ने बेलामा यक्षहरू वा प्रकृति आत्माहरूको लोकमा जान पाउनेछ कुनै पनि आत्मसंयमी भिक्षु यी दुई मध्ये एक बन्नेछ उ कि त सबै दुःखहरूबाट मुक्त व्यक्ति बन्नेछ कि त महान शक्ति भएको देवता बन्नेछ उच्चतम लोकहरूमा उच्च तहमा जहाँ कुनै अज्ञान भ्रम आदि छैन जहाँ तेजस्वी देवहरू रहन्छन् जहाँ ओजस्वी देवताहरू लामो आयु भएका महान शक्ति भएका भव्य कान्ति भएका इच्छा अनुसार आकार परिवर्तन गर्न सक्ने सदा नवीन रहने गरी अत्यन्त सुन्दर अनि कैयौँ सूर्यहरू समानको प्रभामण्डल भएका देवहरू बस्छन् त्यस्ता लोकहरूमा आत्मसंयम र तपस्याले प्रशिक्षित भएका त्यस्ता भिक्षुहरू या गृहस्थहरू जान्छन् जो सारा अनुरागहरूबाट मुक्त भइसकेका हुन्छन् सम्माननीय व्यक्तिहरू जसले आफूलाई संयममा राखेर आफ्नो इन्द्रियमाथि विजय हासिल गर्नुभएको छ उहाँहरूबाट यो सुनेपछि धर्मात्मा र विद्वानहरू मृत्युको समयमा प्रकम्पित हुँदैनन् बुद्धिमान मानिसले दुवै प्रकारको मृत्युको बारेमा जानकारी हासिल गरेपछि करुणाको नियममा सिकाय अनुसारको राम्रो चाहिँ रोजेमा मृत्युको समयमा धैर्यताको कारण उ शान्त रहनेछ अनि उसको मन स्थिर रहनेछ जब मृत्युको लागि तयारी गर्ने उपयुक्त समय आउँछ एकजना सच्चा भिक्षुले आफ्नो गुरुको उपस्थितिमा आफ्ना सबै डर अथवा आनन्दका भावनाहरूलाई दबाएर शरीरको विकटनको प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ जब शरीरबाट प्राण त्याग गर्ने समय आउँछ तब कुनै पनि सन्तले आफ्नो इच्छा अनुसारको मृत्यु समयमा यी तीन विधि मध्येको कुनै एक रोजेर मृत्युवरण गर्छ मेरो भनाइ यही हो मानिसहरू सत्यसँग अनभिज्ञ छन् उनीहरू दुःखको अधीनमा छन् यस अन्तहीन संसार वा जीवन मरणको चक्रमा उनीहरू विभिन्न प्रकारले कष्टहरू भोग्दछन् यस कारण 
एक ज्ञानी मानिस जसले बंधन तथा जन्म मरण तर्फ धकेलने कर्म का विषय में ध्यानपूर्वक विचार करद उसले स्वयं सत्य को खोजी करी संपूर्ण जीवर प्रति करुणा भाव राख् पर्द मैं मेरा खराब कर्म को कारण भोग् पर्ने पीड़ा में मलाई मेरा माता पिता बुहारी भाई श्रीमती र संतान कसैले मदद कर सकने छन एक सच्चा साधक ने इस सत्य आत्मसात करद इस कारण उसले लालसा तथा बास्ना को त्याग कर आप्ना पूर्व गतिविधि प्रति को मोह टुटाऊन पर्द चाहना अनुसार आपो आचरण परिवर्तन करने आत्मनियंत्रण शक्ति प्राप्त करना गाई वस्तु तथा घोड़ा घर गहना तथा झुमका पशु दास तथा नौकर परित्याग जीवन में घटित घटना मानसला व्यक्तिगत रूप में प्रभाव करद इस कारण प्राणी को जीवन प्रति को मोहला समझी उन्नी प्राण हत्या होने कार्य उन्नी जोखिम पुर्वने तथा असहज होने कुनै क्रियाकलापुर उपहार स्वीकार करूको नर्क को बाटो रोज्न सामान हो भन्ने कुरा बुझी घास को पत्ता समेत स्वीकार कर स्वयं जीवित राख् आप भिक्षा पात्र में उपलब्ध कुरा को मात्र भोजन करद मानसर को विचार में सदगुरु शरण बिना तथा पापकर्म परित्याग नगरी उन्नी दुर्गति मुक्त होना सकद भारणा रहे पाइन बंधन तथा मुक्ति को बारे में सत्य को जानकारी केवल शब्द में सीमित राख्द उन्नी ती सिद्धांत आपो व्यवहार में उतार सकते केवल प्रखर वक्ता बनुला सफलता समझ वाकपटुता को कला ने मोक्ष दिला सकते तेगरी तस्ता दार्शनिक सिद्धांत मोक्ष कसरी दिला सकला तस्ता मूर्ख व्यक्ति जो वास्तव में आपको पापकर्म को दलदल में डुबी रहता होनीला ज्ञानी समझिने भूल करद उन्नी अंतहीन अनंत संसार वा जीवन मरण को चक्र में फस्ने कारण यो चाहना को बारे में ध्यानपूर्वक विचार करद सांसारिक कुछ उच्च प्राप्ति को लक्ष्य राखी जस्तों की मुक्ति उसले सांसारिक वस्तु को चाहना मन बा हटा पर्च तर आप खराब कर्म मेटा का निति आप शरीर जोगाई राख् पर्च कसैले आपको विचार वाणी तथा व्यवहार में शरीर वर्ण तथा रूप प्रति को कुछ प्रकार को मोह राख्दी उन्नी पीड़ा भोगने कर्म का कारण समझी उन्नी मृत्यु पर्खी रहो विचार करद खाना तथा पेय पदार्थ को अनुमति दिखे मात्रा याद राखी कुछ गृहस्थ ने अपना निम्ति बना भोजन मात्र स्वीकार करद भिक्षुले कुछ भंडार गृह नजिक चाहे तो सानो तेल को नई कि नहोस् त्याट आवजावत कर उसले केवल आपो भिक्षा पात्र में प्राप्त भिक्षा में सन्तुष्ट हो जसरी एक पंछी आपो पंखसंग जोड़ 
उसले आफ्नो भिक्षा पात्रमा प्राप्त भिक्षाले गुजारा गर्नु पर्छ आफ्नो आचरणमा सुधार गर्न तथा आफ्ना इच्छाहरूलाई नियन्त्रण गर्न एक भिक्षुले कुनै एक निश्चित स्थानमा मात्र नगई गाउँ आदिमा गई भिक्षाटन गर्नु पर्दछ ध्यानपूर्वक नियमको पालना नगरिरहेकाहरूबाट बचेर भिक्षा माग्नु पर्दछ यस कारण वैशालीका आदरणीय बासिन्दा अरहद जिनाति पुत्र भन्नुहुन्छ उहाँसँग परम ज्ञान तथा परम विश्वास रहेको छ अर्थात उहाँसँग परम ज्ञान तथा विश्वास दुबै एकै साथ विद्यमान रहेको छ मेरो भनाइ यही हो सहृदय दर्शकवृन्द यहाँहरूको साथको लागि हामी गर्वान्वित छौँ आजको श्रृङ्खला जैन दर्शनको पवित्र आचरङ्गा सूत्र दोस्रो पुस्तक पुत्र अध्ययन प्रवचनमाला तिनदेखि छ दुई भागको दोस्रो भाग वर्ड्स अफ विजडममा कृपया हेर्दै गर्नुहोला सुप्रिम मास्टर टेलिभिजन यसपछि देखाइनेछ औलाशिष गीतहरू तपाईँले हिँडेको बाटो समस्त जीवहरू सदा स्वस्थ र आनन्दित रहौँ फ्रेन्डली भ्युअर्स वी आर अनर टू ह्याभ यू विथ अस फर टुडेज एपिसोड अफ फ्रम जैनिजम्स होली आचरङ्गा सूत्र बुक टु उत्र अध्ययन लेक्चर्स थ्री टु सिक्स पार्ट टु अफ टु अन वर्ड्स अफ विजडम प्लिज स्टे ट्युन टु सुप्रिम मास्टर टेलिभिजन कमिङ अफ नेक्स्ट इज औलाशिष सम्स the path you walk may all sentient beings be forever healthy and happy for more details please visit suprememastertv.com forward slash www who know their names, play video games, and adjust the air conditioner on and off to be comfortable. <laughs> We heard about the chicken that solves math problems, or the ship who can recognize photos of the faces of 50 fellowships, and there are hundreds of studies about the intelligence of fish. They can use tools and have memory over time of at least many months. The intuitive or telepathic ability of animals is also often highly developed, more than many of us. Following are only some of the evidence that have been observed, which reveals the incredible intelligence of animal co-inhabitants. Humans have yet to completely discover the cleverness and cognitive depth of our smart, furry, finned and feathered friends. with each other, navigate by landmark and beacon use, are able to estimate quite precisely numbers of encounters with members of other colonies on their feeding areas. Bats recognize individual voices and utilize echolocation to navigate. 
Bees communicate where food is through their dance, can learn to decipher the language of bees on other continents, and quickly solve complex mathematical equations to determine the most efficient food gathering route among flowers. Birds' extensive intelligence, developed from adaptive brain power, enabled them to avoid extinction 65 million years ago. Bonobos can learn sign language to communicate with humans and invent new combinations of symbols to express thoughts. Cats have a good memory, which aids them in their learning processes and exhibit qualities of intelligence, such as curiosity, creative problem solving, and communication. Chickens have a complex social organization where they can remember more than 100 other chickens. Communicate through over 30 types of vocalizations. Demonstrate self-control. Pass along cultural knowledge from one generation to the next. Understand cause and effect relationships. And solve math problems. And are able to be effective therapy animals. Chimpanzees use a variety of tools, can communicate by sign language, and have outperformed human college students in tasks requiring remembering numbers. Corvids, which include birds such as crows and ravens, have demonstrated hallmarks of higher intelligence in common with humans, such as tool use, communicating through different dialects among kin, sophisticated social behaviour and tactical behaviour. Cows are excellent at remembering things, have social relationships, are emotionally complex, understand cause and effect relationships, and can figure out solutions to problems. Crabs have remarkable aptitude to memorize visual features, learn from their mistakes, adapt to different stimuli in their environment based on past experiences, look out for one another and do not fight their neighbors, react to acoustic stimuli, communicate through sound vibrations, and provide care and ensure a clean environment for their young. Dogs have applied their superior senses to give warnings of life endangering situations in humans, such as heart attacks, low insulin levels, and seizures, can learn to be guides for the visually impaired, possess good memories, can serve as therapy animals, and are trained as search and rescue members. Dolphins have passed self recognition tests, possess special sensory skills such as echolocation, understand symbol based language, think about the future, learn new behaviors that they pass on to fellow dolphins and have recognized when humans are in danger and provided protection from predators or guided them toward the shore. Earthworms can make decisions on the kinds of leafy matter they use to block their tunnels. Elephants can perform simple arithmetic and have passed self-recognition tests. Fish can communicate with one another, use tools and have shown to have a good long-term memory. Frogs, such as the male grey tree frogs, when singing in a chorus, adjust their croak to stand out and get the attention of a female. Giraffes communicate with each other at an infrasonic level that humans cannot hear. Goats have a natural curiosity and intelligence, are willing to explore new surroundings, can learn new tasks, are capable of easily escaping from enclosures, and will not consume soiled food or contaminated water. Gorillas use similar body language as humans to communicate with each other and can learn sign language to speak with humans. Horses can count, perform cognitive tasks, have good spatial recognition, excel at simple learning, and are able to solve advanced mental challenges. Insects communicate not only between species, but with subterranean and land animals, and use plants like a telephone line to exchange information. Jaybirds use memories of past experiences to plan ahead, can remember thousands of food caches, and remember how long they have stored a particular food and will retrieve it before it spoils. Koala communicate through calls to attract mates or to warn of danger. Llamas are sensitive and intelligent animals that are effective therapy assistants to humans. Lobsters, like dolphins and many other animals, use complicated signals to explore their surroundings and establish social relationships, can detect slight changes of only a degree or two in water temperature and communicate through pheromones. Mice are socially complex animals with the capability to learn and solve problems. Monkeys have a culture and social 
special system of passing information from one generation to the next that teaches the young to find food, recognise relatives and use tools, self-medicate using beneficial plants, possess sophisticated forms of communication that involve visual cues, auditory calls and olfactory signals and have learnt tasks to assist human quadriplegics with daily living. Miners are known as the best mimics of human speech and other sounds, with some being able to learn a new word every couple of days. Nightingales have complex songs to communicate and adjust their calls according to the ambient noise level. Octopuses construct their own shelters from coconut shells, demonstrating tool use in an invertebrate animal. Parrots can associate human words with their meanings, learn to mimic a large vocabulary of human language, dance to music and change their rhythm based on the musical beat, excel at cognitive tasks and can apply abstract concepts such as shape, colour, number, etc. Pigeons can learn complex actions and response sequences, recognise other individual pigeons, have passed the self-awareness test, remember routes home from long distances, aid in life jacket detection for sea rescues, saved countless human lives in times of conflict, are able to detect earthquakes and electrical storms through sound, can remember hundreds of images for several years and can recognise paintings by different artists on par with college students. Pigs are highly intelligent with a good memory, have a complex social structure, are capable of abstract representation, possess a higher cognitive ability than a three-year-old child, and learn new things quickly, including learning their names, playing video games, and adjusting the air conditioner on and off to be comfortable. Queen bees effectively communicate with the bee colony through vibratory signals called piping. Rabbits have a complex social structure, can learn to use a litter box and come when called, and have recognised danger and alerted their human companions. Rats have the ability to represent a spatial pattern in mazes and can be trained to safely detect landmines. Seals, like humans, use the position of stars at night to navigate their way in open water. Sheep can recognise the faces of fellow sheep and humans, perceive high-frequency sounds that cannot be heard by humans, have excellent spatial memory, and have have learned to outsmart barriers to get to a better food source. Shrimp communicate via visual and chemical signals. Squirrels and other scatter hoarder animals can remember the locations of thousands of food caches, often following major physical changes in their environment. Toads can detect very low frequency radio sounding to predict earthquakes. Turkeys have distinct personalities, are keenly aware of their surroundings to blend in and escape danger, are highly social animals, and can recognize familiar human faces. Turtles can spot a lake or pond a mile in the distance, are adept at learning mazes, enjoy forms of entertainment and fun, communicate subsonically, have existed in habitats where little else can survive for over 230 million years, can recognize human companions, and females accurately return to the same beach where they were born to lay eggs during breeding season. Umbrella cockatoos are highly intelligent and affectionate, can imitate human speech, have a social nature, and can learn to perform simple tasks. Vultures have shown high intelligence, accepting help from humans even in a stressful situation, and use hisses to communicate their pleasure or displeasure. Whales are able to identify different fellow cetacean calls through the ocean waters and politely wait for their turn to speak, can communicate using whale songs, clicks and echolocation, are known to teach, learn, collaborate, plan and mourn, have aided humans and ships in distress to safety. Xenops communicate with each other through their complex bird calls and songs. Yaks apply teamwork to protect themselves from temperatures as low as minus 50 degrees Celsius by huddling up together at night with the calves in the center. Zebra finches dream when they are asleep with brain activity that mirrors that which occurred during bird song. Have special brain cells that are necessary for original songs and their developmental stages to find their voice as chicks are similar to that of human babies. Adjust their singing depending on their audience and recognize one another by their particular songs. For more information, please visit www.suprememastertv.com forward slash constructive scrolls.
We thank all the reporters, journalists, photographers, camera persons, individuals, groups, companies, everywhere in the world for all your contributions of news that bring hope to humans and animals, thus uplifting the atmosphere of our planet. May heaven bless your noble endeavors and protect you always, especially while on duty. Thank heaven for our beautiful world. For the birds that soar in the immense sky. For the precious flora that adorns our earth in an exquisite array of colours. For the awe-inspiring and majestic sceneries and for all the amazing animals, our co-inhabitants, that generously share their beauty and unconditional love. Blessed are we to be guests on this magnificent planet. In deep gratitude, may all creations thrive in peace and dignity under the merciful grace and protection of divine love. Greetings, esteemed viewers. I'm Charlie in the Fuller Life City, Columbus, Ohio, USA. We love people who smile a lot. That in turn leads others to also smile, and it brightens our days. Thank you. Means I'm honored to meet you in Korean. I'm Zhong from picturesque Gaze Island in long established Korea. Peace is a treasure to behold and cherish. Thank you for this gift to your countries and our world. Welcome to Noteworthy News, benefiting news for a happier world. Benefiting news for a progressive world. Supreme Master Television brings you good news from around our beautiful planet, 24 hours a day, seven days a week. Our programs can be viewed online at suprememastertv.com. In today's news, Chinese leader completes three-day visit to United Arab Emirates. Church in El Salvador helps inmates with rehabilitation. Oman makes arrangements to ban single-use plastic bags. Palestinian Authority plans more solar energy plants and rare Chwalski's horses flown to Mongolia. All this and more on Supreme Master Television, your constructive global network. Chinese leader visits United Arab Emirates to strengthen ties. The President of China, His Excellency Xi Jinping, visited the United Arab Emirates for a three-day visit to strengthen bilateral relations and discuss regional and international topics. President Xi met with the Crown Prince of Abu Dhabi, His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Makoum. Agreements were made, including plans for both countries to create a new trade zone in Dubai, and announced by a Dubai property developer to build the Middle East's largest Chinatown in the UAE. We laud and congratulate you on your constructive meeting and projects, China and the United Arab Emirates. May all nations join together in cooperation to help improve the lives of their citizens. Rehabilitation program helps ex-gang members in El Salvador, a program called I Change, operated by an evangelical church, supports former gang members in reforming themselves and preparing to return to society in El Salvador. The participants are encouraged to join workshops that offer different activities such as knitting and painting, as well as commit to special rules that help them in their transformation. According to prison authorities, among the 80 freed inmates who have taken part in the program, almost all of them have continued to live as law-abiding citizens. 
We very much cherish your motivating rehabilitation program, the Evangelical Church in El Salvador. May your kind efforts continue benefiting many more in becoming productive and positive members of society. Coming up, Nigerian Bank provides free eye tests for those in need. We are going to take a moment to care for our indoor plants. They fill our homes and workspaces with life and uplift our spirits. Please stay tuned to Spring Master Television for more caring news. A king in his royal court of corrupt and virtuous mandarins. A noble prince on a journey to rediscover his original nature. A village beauty selling banana pudding. Written and directed via remote control by Supreme Master Ching Hai. The new drama, The King and Company, is an original tale that promises suspenseful adventure, sweet romance, surprise plots, clever humor, and deep spirituality. All the while informing audiences of the four killers, meat, addictive drugs, tobacco, and alcohol. DVD at www.thecelestialshop.com, EdenRules.com, and SMCHBooks.com. Hello, friends. I'm Gigi the Guinea Pig with my adorable husband Jojo. We have a traveling tip for you today. Airports will usually have several security lines. Try to identify the line which has business travelers. They are usually traveling alone and move quickly. If you are in a line behind families with children, please be patient, understanding, and helpful if appropriate. Thank you for your attention and love you a lot for being veg and going green to save the planet. For all of us humans and non-humans alike, now, the worldwide weather.
Nigerian Bank helps visually impaired citizens. The First Bank of Nigeria is giving back to the community by providing free vision screening and affordable eyeglasses. The bank is partnering with Vision Spring, a United States-based social enterprise to provide support to low-income earners and students. Executive Director at First Bank, Abdullahi Ibrahim, noted that the corporate initiative seeks to touch the lives of 10,000 people in the first two years, while 2,000 individuals across six zones of the country have already benefited from the program. We warmly applaud your caring mission, First Bank of Nigeria and Vision Spring. May you meet your noble goals and more of helping improve the sight of many beautiful children of heaven. Oman to ban supermarket plastic bags. According to Oman's Ministry of Environment and Climate Affairs, the country will soon prohibit the use of plastic bags in supermarkets. A recent online survey conducted by the ministry showed that almost 90% of correspondents agree to replace plastic bags with reusable or decomposable bags. In highlighting the dangers of plastics, Dr. Sudhir Kumar Shukla of the Caledonian College of Engineering in Oman said, neither the earth nor the ocean can decompose plastic. The only solution is avoidance. Just to use cloth and jute bags instead of plastic bags. This small and simple step by us could save millions of innocent creatures such as dolphins, whales, seals, sea turtles, cows, horses, camels, polar bears, seabirds, etc. Way to go, Oman, for working towards this Earth Protective Measure. May all leaders, organizations, and individuals strive together to make our world a green paradise. Palestinians to boost solar power production. To help meet the electricity needs of Palestinian residents of West Bank, the Palestinian Authority's Palestinian Investment Fund, or PIF, proposes to construct three solar farms and install solar panels on 500 public schools. The new solar plants will produce 22 megawatts per day. Over the next six years, a subsidiary of PIF, Maseder, plans to invest 200 million U.S. dollars in sustainable energy to produce another 200 megawatts. We are so glad, Palestinian Authority, to hear of your commitment to provide renewable energy to your lovely citizens. May all people have access to the clean electricity they need to have healthy, comfortable, and productive lives. Coming up, new United States vegan company showing much success. We're going to sit quietly for a moment and thank the rain for watering our veggie patch and fruit trees. More cool news coming up on Supreme Master Television. And here we help a lot of animals. We have a refuge with already 350 dogs and 190 cats. Costa Rica's Lands in Love, an animal refuge and human resort, part one of two. Watch on Friday, September 7th to find out more. Welcome back to Noteworthy News, energizing news for a powerful world. Impossible Foods increasing its plant-based production. United States-based vegan food company Impossible Foods has met with resounding success with its vegan meat and burger, which is similar in taste and texture to non-veggie meat. The company plans to double its production to serve customers across the U.S. and Asia. Currently, more than 3,000 restaurants serve impossible foods and the number continues to grow. U.S. pizza chain Fresh Brothers has introduced the plant-based impossible pizza made with impossible foods vegan meat and has the option of using non-dairy cheese while restaurants, including Canadian-based chain Earth's Kitchen, is supplementing their menu in Canada and the U.S. with the Impossible Foods Burger. 
and three top hotels in Hong Kong have debuted dishes with the innovative vegan product. Impostor Foods has already raised 144 million US dollars in order to fulfill its future goal of creating plant-based meat and vegan dairy products tailored to each cultural region of the planet. Hooray, Impossible Foods! We can hardly wait to see your spectacular culinary developments as you help veganize our sweet world one delectable plant-based offering at a time. Best wishes! Rare Przewalski's horses flown to Mongolia. Przewalski's horses Helmi, Hannah, Spez, and Yanja were flown from Prague, the capital of the Czech Republic, to Mongolia as part of a project to return the endangered horses to their original homeland. At first, the horses will stay at the remote Takim Tal Reserve, where they will be free to roam. Next year, they will be released to the wild to join the approximately 220 horses living in the Takin Tal Great Gobi B protected area, covering over 9,000 square kilometers. There are currently approximately 2,400 Przewalski's horses in the world, with 800 in the wild, including in Mongolia and in China. We are so happy to hear that these majestic horses are being returned to live with their fellow equines in freedom. Much gratitude all involved in planning and carrying out this wonderful endeavor. We wish Helmi, Hana, Spez, and Yanja a future filled with unlimited gallops and immense happiness with new friends in heaven's love. It's now time for some lighthearted humor with the joke of the day entitled, Too Late. Although I had never met him, I knew that my grandfather had been five feet six inches tall, while my stately grandmother stood five feet eleven inches. As a teenager leafing through old photographs with grandma, I finally realized how unusual they must have looked together. Grandma, I asked, how could you have fallen in love with a man five inches shorter than you? She turned to me. Honey, she said, we fell in love sitting down. And when I stood up, it was too late. <laughs> and now we have a hard line from Nanapat Tongsaat in Thailand. เริ่มรู้จักท่านอาจารย์ชิงหายเมื่อ16ปีก่อนด้วยการพบหนังสือกุญแจสู่การรู้แจ้งทันทีเล่มหนึ่งถึงสามดิฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ค้นหามาตลอดชีวิตคืออาจารย์ที่แท้จริงที่มีชีวิตอยู่คือท่านอาจารย์ชิงไฮหลังจากนั้นดิฉันก็ได้ศึกษาคำสอนตลอดมาดิฉันมีความสุขมากตั้งแต่มี SMTV ขึ้นอีกครั้งดิฉันต้องดูทุกวันเพราะสามารถทำให้ได้อยู่กับแหล่งข้อมูลทางบวกได้ตลอดเวลาและทำให้รู้แจ้งทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นขอขอบคุณทีมงาน SMTV ทุกท่านขอขอบคุณท่านอาจารย์ชิงไฮฉันรักอาจารย์นันพัฒน์ทองสะอาดจากลบบุรีประเทศไทย Loving Nana Pat, we thank you for sharing your sincere, heartfelt feelings about Supreme Master Ching Hai and Supreme Master Television. It is our pleasure and privilege to serve the viewing public. May you continue your spiritual journey surrounded in Master's divine love. Supreme Master TV staff. Supreme Master Ching Hai has a reply for you. I love you too, and happy to see you growing strong in spiritual wisdom and love with you always. We welcome your heartlines and stories. Please send them to heartline at suprememastertv.com. We sure have enjoyed spending time with you on Noteworthy News. May the light of heaven shine ever more on you and your loved ones. We thank all the reporters, journalists, photographers, camera persons, individuals, groups, 
companies everywhere in the world for all your contributions of news that bring hope to humans and animals, thus uplifting the atmosphere of our planet. May heaven bless your noble endeavors and protect you always, especially while on duty. For more details, please visit suprememastertv.com forward slash NWN. Enjoy more.
Từ thời vô thủy, âm nhạc đã luôn đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống nhân sinh. Âm nhạc nuôi dưỡng bé thơ qua lời ru ngọt ngào của mẹ. Âm nhạc thăng hoa tâm hồn, lắng dịu tâm trí, mang niềm vui, lạc quan vào đời sống. Âm nhạc như con thuyền, chuyển thải tâm tư tình cảm với tha nhân và biểu đạt lòng chiêm bái tới đấng tạo hóa. vẫn còn xa rời thanh âm diệu kỳ của vũ trụ thì âm nhạc thế gian thật sự là ân phước thiên đàng thật vậy những giai điệu du dương, dương diễm tuyệt chúc thăng hoa tâm thức lên một cõi giới cao cả và so dịu tâm hồn ta trong khoảnh khắc còn lưu lạc nơi trần thế trong buổi truyền hình trực tuyến với các nghệ sĩ Âu Lạc Việt Nam tại Bình Châu Âu Lạc vào ngày 20 tháng 1 năm 2018 Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị Nhạc đưa tâm hồn mình lên những nơi khác lên khỏi cảnh trầm lưng đau khổ khỏi những bụi bặm của thế gian làm mình quên đi những sự buồn bã tạm thời Kính mời quý vị lắng động tâm tư Trang hòa trong dòng suối thanh âm trát tuyệt qua những nhạc phẩm mỹ miều của những nghệ sĩ tài danh mà chúng tôi được hân hạnh giới thiệu trong chương trình hôm nay. Đường đời nơi cõi nhân gian là một cuộc hành trình có những con đường rợp bóng cây xanh, hoa thơm cỏ mượt, cũng có những con đường quanh co gặp ghềnh sỏi đá tựa kiếp sống của con người mãi xuôi ngược thăng trầm buồn vui để rồi mong tìm sự bình an tĩnh lặng nơi cuối cuộc hành trình ngắn ngủi trên trần thế
ngàn bao ngõ đắng cay dừng chân phút giây xong chia lìa đường dài thêm bao nỗi eo le dài thêm nắng mưa thêm mê chê đường em cứ đi tình ta cứ xây chờ em thoát thai trên đường về đường quanh khúc có nhịp chân trói vo đường duyên ấm vui chân trói vò đường duyên âm vui đường mơ Tuổi trẻ, tựa cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời xanh bao la. Rồi một chiều thu, bước chân lữ khách bỗng quay về lối cũ. Cảnh xưa người cũ, sao xuyến tâm hồn, bồi hồi năng phím nhạc thơ. Chợt nhận ra một chân lý vô cùng kỳ diệu. Quê hương, mái nhà im ấm là nơi để vĩnh viễn quay về. chiều nay sương gió lữ khách đứng bên quán xưa mơ màng nghe tiếng chuông chiều vương về bên quán tiêu điều vầng trong hoen úa như lá vàng rơi cuối thu lững lờ xa mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây ngày nào xa khi dẫn bước trong phong sương từng bay én tung bay muôn ngàn hương rừng đây nơi cũ cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều tiếng ca xa xa lắng trong bao la với tiếng du khẽ rung lên trong chiều gió đã bao năm qua sống nơi phương xa về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ chiều nay sương gió lữ khách dừng bên quán xưa mơ màng nghe tiếng chuông chiều vương về bên quán tiêu điều vầng trăng hoen úa như lá vàng rơi cuối thu lững lờ soi mấy hàng cây u sầu đang ngắm trời mây ngày nào xa khi dẫn bước trong phong sương từng bay én từng bay muôn ngàn hương rừng đây nơi cũ nghe tiếng diều trong gió cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều tiếng ca xa xa lắng trong bao la với tiếng du khẽ rung lên trong chiều gió đã bao năm qua sống nơi phương xa về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ Ngày nào 
em đến trong tà áo trắng xinh xinh, chiếc nón màu mây, em cầm trên tay với chút thẹn thùng. Ta ngỡ là gió là mây, là bướm là hoa trong chiều tà mơ mộng. Rồi khi em kể tai khẽ nói một câu chuyện lòng, từ đó nón em cũng làm thơ, nón em cũng dệt nên mối lương duyên mà ta chờ đợi từ kiếp nào. quý vị yêu thích chương trình hôm nay tiếp theo là MGP biểu tượng thuần chay và sức khỏe ở Hồng Kông trên truyền hình vô thượng sư Nguyễn Mông linh hồn quý vị luôn hòa hợp cùng thiên tánh vĩnh viện ngự trị bên trong quý vị We hope you enjoyed watching today's program of next is MGP a vegan and wellness icon in Hong Kong on Supreme Master Television May your soul always be in tune with the God nature that forever resides within you. For more details, please visit suprememastertv.com forward slash AJAR.
Don't give up everything to be world saver. Just be vegan. Supreme Master Ching Hai. We thank all the reporters, journalists, photographers, camera persons, individuals, groups, companies, everywhere in the world for all your contributions of news that bring hope to humans and animals, thus uplifting the atmosphere of our planet. May heaven bless your noble endeavors and protect you always, especially while on duty. For our beautiful world, for the birds that soar in the immense sky, for the precious flora that adorns our earth in an exquisite array of colors, for the awe inspiring and majestic sceneries. And for all the amazing animals, our co inhabitants, that generously share their beauty and unconditional love. Blessed are we to be guests on this magnificent planet. In deep gratitude, may all creations thrive in peace and dignity under the merciful grace and protection of divine love. Greetings, esteemed viewers. I'm Charlie in the Fuller Life City, Columbus, Ohio, USA. We love people who smile a lot. That, in turn, leads others to also smile, and it brightens our days. Thank you. Means I'm honored to meet you in Korean. I'm Zhong from picturesque Gaze Island in long established Korea. Peace is a treasure to behold and cherish. Thank you for this gift to your countries and our world. Welcome to Noteworthy News, benefiting news for a happier world. Benefiting news for a progressive world. Supreme Master Television brings you good news from around our beautiful planet, 24 hours a day, seven days a week. Our programs can be viewed online at suprememastertv.com. In today's news, Chinese leader completes three-day visit to United Arab Emirates. Church in El Salvador helps inmates with rehabilitation. Oman makes arrangements to ban single-use plastic bags. Palestinian Authority plans more solar energy plants and rare Chlosky's horses flown to Mongolia. All this and more on Supreme Master Television, your constructive global network. Chinese leader visits United Arab Emirates to strengthen ties. The President of China, His Excellency Xi Jinping, visited the United Arab Emirates for a three-day visit to strengthen bilateral relations and discuss regional and international topics. President Xi met with the Crown Prince of Abu Dhabi, His Royal Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Makom. Agreements were made, including plans for both countries to create a new trade zone in Dubai and announced by a Dubai property developer to build the Middle East's largest Chinatown in the UAE. We laud and congratulate you on your constructive meeting and projects, China and the United Arab Emirates. 
May all nations join together in cooperation to help improve the lives of their citizens. Rehabilitation program helps ex-gang members in El Salvador, a program called I Change, operated by an evangelical church, supports former gang members in reforming themselves and preparing to return to society in El Salvador. The participants are encouraged to join workshops that offer different activities, such as knitting and painting, as well as commit to special rules that help them in their transformation. According to prison authorities, among the 80 freed inmates who have taken part in the program, almost all of them have continued to live as law-abiding citizens. We very much cherish your motivating rehabilitation program, the Evangelical Church in El Salvador. May your kind efforts continue benefiting many more in becoming productive and positive members of society. Coming up, Nigerian Bank provides free eye tests for those in need. We are going to take a moment to care for our indoor plants. They fill our homes and workspaces with life and uplift our spirits. Please stay tuned to Spring Master Television for more caring news. All information concerning the scientific evidence of climate change and its solution is in Supreme Master Ching Hai's book, From Crisis to Peace. Supreme Master Ching Hai presents the major factors associated with global warming and more importantly, its root cause, the livestock industry. The smartest way would be to stop the worsening of global warming by being vegan. It sounds very simple, but it is the best solution, the most effective, and the uh, effect of it will be felt almost immediately. A must-have for you and your friends from Crisis to Peace book, free to download at crisis2peace.org. I'm Gigi the guinea pig with my adorable husband, Jojo. We have a traveling tip for you today. Airports will usually have several security lines. Try to identify the line which has business travelers. They are usually traveling alone and move quickly. If you are in a line behind families with children, please be patient, understanding, and helpful if appropriate. Thank you for your attention and love you a lot for being veg and going green to save the planet. For all of us humans and non-humans alike. Now, the worldwide weather.
Nigerian bank helps visually impaired citizens. The First Bank of Nigeria is giving back to the community by providing free vision screening and affordable eyeglasses. The bank is partnering with Vision Spring, a United States-based social enterprise to provide support to low-income earners and students. Executive Director at First Bank, Abdullahi Ibrahim, noted that the corporate initiative seeks to touch the lives of 10,000 people in the first two years, while 2,000 individuals across six zones of the country have already benefited from the program. We warmly applaud your caring mission, First Bank of Nigeria and Vision Spring. May you meet your noble goals and more of helping improve the sight of many beautiful children of heaven. Oman to ban supermarket plastic bags. According to Oman's Ministry of Environment and Climate Affairs, the country will soon prohibit the use of plastic bags in supermarkets. A recent online survey conducted by the ministry showed that almost 90% of correspondents agree to replace plastic bags with reusable or decomposable bags. In highlighting the dangers of plastics, Dr. Sudhir Kumar Shukla of the Caledonian College of Engineering in Oman said, neither the earth nor the ocean can decompose plastic. The only solution is avoidance. Just to use cloth and jute bags instead of plastic bags. This small and simple step by us could save millions of innocent creatures such as dolphins, whales, seals, sea turtles, cows, horses, camels, polar bears, seabirds, etc. Way to go, Oman, for working towards this Earth Protective Measure. May all leaders, organizations, and individuals strive together to make our world a green paradise. Palestinians to boost solar power production. To help meet the electricity needs of Palestinian residents of West Bank, the Palestinian Authority's Palestinian Investment Fund, or PIF, proposes to construct three solar farms and install solar panels on 500 public schools. The new solar plants will produce 22 megawatts per day. Over the next six years, a subsidiary of PIF, Maseder, plans to invest 200 million U.S. dollars in sustainable energy to produce another 200 megawatts. We are so glad, Palestinian Authority, to hear of your commitment to provide renewable energy to your lovely citizens. May all people have access to the clean electricity they need to have healthy, comfortable, and productive lives. Coming up, new United States vegan company showing much success. We're going to sit quietly for a moment and thank the rain for watering our veggie patch and fruit trees. More cool news coming up on Supreme Master Television. This is a journey to a place known as the Living Reef. These wondrous, complex communities are the most diverse places on the planet and are so important that the oceans cannot exist without them. And we cannot exist without the oceans. Pollution and overfishing are destroying the world's reefs. We may lose them within a generation unless we act now. Can we protect the living reef? We have to. Welcome back to Noteworthy News, energizing news for a powerful world. Impossible Foods increasing its plant-based production. United States-based vegan food company Impossible Foods has met with resounding success with its vegan meat and burger, which is similar in taste and texture to non-veggie meat. The company plans to double its production to serve customers across the U.S. and Asia. Currently, more than 3,000 restaurants serve Impossible Foods and the number continues to grow. U.S. pizza chain Fresh Brothers has introduced the plant-based Impossible Pizza made with Impossible Foods vegan meat and has the option of using non-dairy cheese, while restaurants including Canadian-based chain Earth's Kitchen is supplementing their menu in Canada and the U.S. with the Impossible Foods burger. 
and three top hotels in Hong Kong have debuted dishes with the innovative vegan product. Impostor Foods has already raised 144 million US dollars in order to fulfill its future goal of creating plant-based meat and vegan dairy products tailored to each cultural region of the planet. Hooray, Impossible Foods! We can hardly wait to see your spectacular culinary developments as you help veganize our sweet world one delectable plant-based offering at a time. Best wishes! Rare Przewalski's horses flown to Mongolia. Przewalski's horses Helmi, Hannah, Spez, and Yanja were flown from Prague, the capital of the Czech Republic, to Mongolia as part of a project to return the endangered horses to their original homeland. At first, the horses will stay at the remote Takim Tal Reserve, where they will be free to roam. Next year, they will be released to the wild to join the approximately 220 horses living in the Takim Tal Great Gobi B protected area, covering over 9,000 square kilometers. There are currently approximately 2,400 Przewalski's horses in the world, with 800 in the wild, including in Mongolia and in China. We are so happy to hear that these majestic horses are being returned to live with their fellow equines in freedom. Much gratitude all involved in planning and carrying out this wonderful endeavor. We wish Helmi, Hana, Spez, and Yanja a future filled with unlimited gallops and immense happiness with new friends in heaven's love. It's now time for some lighthearted humor with the joke of the day entitled, Too Late. Although I had never met him, I knew that my grandfather had been five feet six inches tall, while my stately grandmother stood five feet eleven inches. As a teenager leafing through old photographs with grandma, I finally realized how unusual they must have looked together. Grandma, I asked, how could you have fallen in love with a man five inches shorter than you? She turned to me. Honey, she said, we fell in love sitting down. And when I stood up, it was too late. <laughs> and now we have a heart line from Nanapat Tongsaat in Thailand. เริ่มรู้จักท่านอาจารย์ชิงหายเมื่อ16ปีก่อนด้วยการพบหนังสือกุญแจสู่การรู้แจ้งทันทีเล่มหนึ่งถึงสามดิฉันรู้สึกว่าสิ่งที่ค้นหามาตลอดชีวิตคืออาจารย์ที่แท้จริงที่มีชีวิตอยู่คือท่านอาจารย์ชิงไฮหลังจากนั้นดิฉันก็ได้ศึกษาคำสอนตลอดมาดิฉันมีความสุขมากตั้งแต่มี SMTV ขึ้นอีกครั้งดิฉันต้องดูทุกวันเพราะสามารถทำให้ได้อยู่กับแหล่งข้อมูลทางบวกได้ตลอดเวลาและทำให้รู้แจ้งทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นขอขอบคุณทีมงาน SMTV ทุกท่านขอขอบคุณท่านอาจารย์ชิงไฮฉันรักอาจารย์นันพัฒน์ทองสะอาดจากลบบุรีประเทศไทย Loving Nana Pat, we thank you for sharing your sincere, heartfelt feelings about Supreme Master Ching Hai and Supreme Master Television. It is our pleasure and privilege to serve the viewing public. May you continue your spiritual journey surrounded in Master's divine love. Supreme Master TV staff. Supreme Master Ching Hai has a reply for you. I love you too, and happy to see you growing strong in spiritual wisdom and love with you always. We welcome your heartlines and stories. Please send them to heartline at suprememastertv.com. We sure have enjoyed spending time with you on Noteworthy News. May the light of heaven shine ever more on you and your loved ones. We thank all the reporters, journalists, photographers, camera persons, individuals, groups, 
companies everywhere in the world for all your contributions of news that bring hope to humans and animals, thus uplifting the atmosphere of our planet. May heaven bless your noble endeavors and protect you always, especially while on duty. For more details, please visit suprememastertv.com forward slash NWN. The plant-based food is becoming a more and more popular choice for training of the pro fighters in all disciplines around the world. I managed to pick up uh, five world titles all throughout Japan. I was a strike force world champion, a lead XC world champion, and then uh, made my way to the UFC. My name is Penny Thomas. I'm a professional jiu-jitsu fighter, four times jiu-jitsu world champion. My name's Dave Meyer. I'm a multiple-time world champion in Brazilian jiu-jitsu. I'm in my mid-50s, I train with top UFC fighters, and I regularly beat guys half my age. But I haven't eaten meat in over 30 years. In fact, I don't eat dairy, eggs, or any animal product. My name is Steve Chang, and I'm a professional stuntman from Hollywood. Uh, windows, high falls, fire burns, car crashes. One year after changing to a plant-based diet, I was ranked number two in Europe and number three in the world. I've never felt so healthy in my whole life. I feel full of energy all day in my training. I feel a lot lighter and I can move faster than before. I've been vegetarian for 36 years and vegan for eight. It's the most important thing if you want to get in shape. It's improved my fitness and my ability to recover. When I was eating meat, it would be a couple hours before I could train again, but when I'm eating more plant-based, after an hour, I'm ready to, ready to train. I recover so much more fast. I never expected such an advantage. I will go an entire class. I will train a second class that included sparring, full training, everything, and I'm still, I still have energy. I feel like I have more energy now that I, I don't eat the meat products, and I also feel like I recover better in between my workouts. I do not need meat. I train twice a day. And within two weeks of going on this lifestyle, this diet, whole plant foods, you know, vegan diet, all that inflammation went away within two weeks. My recovery went through the roof. My cardio improved. I can exercise harder and longer than most people I compete against, and it all starts with my diet. Eating less animal products can actually help you be even stronger and be a better athlete. A lot of the fighters I work with experience that when they drop dairy, they can breathe a lot better. I used to get like random like mood swings, but when I stopped eating meat, these things went away. To go vegan, that'll solve your problem. The the majority of my diet is composed of superfoods, such as quinoa, kale, nuts. No meat, so uh, obviously any fruits, vegetables, I eat lots of like beans, uh, quinoas, rices, just the things that aren't processed. A lot of fruits, nuts, and uh, oatmeal, um, a lot of salads, a lot of greens, and uh, brown rice, beans, and a lot of vegetables. Eating plant-based protein is a direct way of getting protein and having it synthesized in our bodies. The biggest myth is protein. In March of this year, I bench pressed 380 pounds, five reps. Chaolinte sa velikolepen primer za tva kak čez eno izcelo rastitelno hrane čovek može da ima ogromne energije da postigne šta koji to da kažem povečito obiknovenje hora trudno bih mogli da napravo. Kung Fu has three levels. The first is on the physical level. The second is a mind force. The third is a love to understand the meaning of the creation by respecting the universe and all its being. When you eat the food, you feel like the body is not comfortable. The body is different. We must be the same as the body. So you will be able to raise the body to a higher level. The body's food is to be very clean. 
，它对练气功有很大的作用，舒适它比较轻，所以它不但对练气功有帮助，对人的。My focus is to be able to train when I'm 70, 80 years old, and I want my body in top shape. And I know how I feel on this lifestyle is incredible. I know it's good for my body. I know it's good for the planet, and it's a cruelty-free way. So, give it a try, guys. It was the best choice I ever made. And the list goes on. Please visit suprememastertv.com forward slash ve for further club list and info. Be veg now and join the club. How did a cancer patient heal herself to cancer-free purely through a plant-based diet within five months? How does she share her successful story with others, and to what extent? Let's meet the 2016 EcoStar Award winner, NGP from Hong Kong. To find out more. Today's show will be presented in Cantonese with subtitles in Arabic. Our series, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German. Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Spanish, and Thai. Welcome, warm-hearted audience. I am Ai Xingquan, from the Chinese 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 Hi 曾经任职高级公关经理，喺战胜癌病之后，小柏嘅人生有咗一百八十度嘅转变。佢放弃喺商业界奢华又而且令人羡慕嘅生活，以及佢嘅博士課程，改为担任健康大使，追求更有灵性、更具意义同埋更成功嘅生活。依家等我哋嚟听下佢嘅故事。咁我喺美國住嗰時候呢，好唔好彩得到癌症，但亦都非常之好彩呢，遇到兩個食純素嘅人。咁、那、嗰個女仔仲著住件 V 型嘅衫，咁佢解釋咗佢嘅生活理念，話俾我知。同埋原來呢，有機會可以逆轉到啲慢性疾病。我自己就做一啲研究啦，睇啲資料，睇咗啲紀錄片啊，啲書，發覺原來真係有科學根據，但係就唔係主流資訊。咁我就毅然啦，放棄咗唔做手術呢個機會啦，想試下係咪真係可以調理到自己身體，幫助到自己。好神奇地，五個月之內冇手術、冇電療、冇化療情況之下，癌症真係走咗啦。咁到現在都過咗五年關口啦，咁所以都覺得冇乜嘅意思，或者冇乜咁樣嘅特別嘅理由要返返轉頭，因為從中呢幾年學咗，除咗可以為咗自己健康之外，醫咗自己癌症，亦都可以幫到動物，亦都可以幫到環保呢個地球。咁有意思嘅事，咁就加熱集繼續啦。經歷癌症康復嘅驚人效果之後，小柏體會到植物性飲食係點樣有效去幫到佢喺生活上嘅各個層面，因為咁樣。佢覺得有必要同其他人分享佢嘅故事，但係
，应该点样做呢？喺美国搬翻嚟香港之后，小柏决定拍电影，喺香港同埋中国去推广呢种既慈悲又健康嘅生活方式。我第一次睇无上司电视台 Supreme Master TV 就喺美国。Columbus r e y n o l d s 嗰間 Loving Hut 裏面睇嘅，咁我自己嗰陣時候我就覺得啊，原來有個咁樣嘅電視台可以就講純數嘅，就係、是、無上司電視台啦。咁嗰時點解會諗到想拍片呢？就係、是、你面對面只可以對到可能二十個、三十個、一百個或者二百個人，但係你拍片嘅話，個傳播力可以大好多，嚟唔到嘅人都可以睇到，都可以睇到你嘅信息。我拍嗰啲唔同題材嘅片啦，但係主力都係喺純素啦、健康嗰方面嘅。咁譬如我之前嗰條新戲店啦，就係、是、講一條關於港醫院嚟嘅。咁佢本身就有個純素嘅 program 啦。咁我想同佢推廣下，因為咁難得喺香港醫院裏面有純素 program， 即係要多啲人知道。新戲店上映之後，好評如潮。小柏接住拍咗紀錄片《彼岸廿四》。呢条片入围咗二零一五年西班牙巴塞隆纳环球电影节同埋美国印度嘅电影节，仲荣获二零一五年喺香港素食嘉年华嘅短片冠军。新起点同彼岸廿四三个月内喺网络上创下过百万嘅点击率，呢、这个结果对一位业余嘅电影制片嚟讲系相当嘅亮眼又振奋人心。拍完新戲店之後，我就諗啦，啲人都鍾意嘅，因為覺得係當一個古仔去睇，都窩心啦，同埋都即係少少會心微笑。睇完之後都，因為其實都有幾個輕鬆位喺度嘅，除咗嗰樣嘢之外，咁我就覺得會唔會用一個真實嘅人同你講返佢嘅古仔，佢嘅經歷會唔會更加震撼呢？有二十四個人自愿參與拍攝紀錄片《彼岸廿四》，我揀咗。二十四个人，每个人个背景同埋个原因唔同嘅，有啲可能就系话洗碗易啲咯，有啲就系话我信佛嘅，有啲就系话要医血管炎嘅，有个就话医痘痘嘅，有啲咧就系因为我觉得咁样个心平静啲，因为以前脾气好大，其实个个原因都唔同嘅。睇到电影能够有效传播信息，而且帮助到人哋做出正確嘅改变，小柏继续制作新嘅影片。目前正与善待动物组织合作拍摄新嘅微电影。咁条片讲有一啲动物佢生存咗个空间度，唔似得系喺天堂，但亦都唔系差低地狱。可能其实佢喺中间度夹杂咗系更加痛苦嘅。咁而我哋中文亦都讲话、呃，同一个天空啦，虽然我哋系同一个地球度住，大家都系同一个太阳照耀住我哋，但系我哋嘅世界可以好唔一样。所以我都希望帶咗呢個信息出嚟。我哋去散一下步，等陣返嚟，我哋將會了解更多小柏點樣去實現佢嘅使命，積極咁去影響其他人。請鎖定無上司電視台。For those who have found true love, flowers of Eden bloom in their souls. Heaven and earth existing harmoniously, glorifying each other, creating an everlasting legend. Embracing soul and spirit, listening to the sun, moon, and stars, reciting the secrets of eternity. Glittering stars vie for attention with the sun and the moon, revealing your boundless love. Let's ascend to the remote spaces of antiquity and start a brand new future. Your love permeates the universe, cleanses all creations. It turns war into peace, desolation. Into vibrancy, and the ignorant into wise saints. Overwhelmed with present surprises, we chant our praise for God's limitless grace.
，欢迎翻嚟我哋嘅节目。除咗癌症不约而遇，小柏注意到自己嘅改变系由内至外，佢嘅心灵、身体、精神同生活价值都似乎变得更健康、更开心同更强大。佢奉献所有嘅时间同埋精力去全面推广素食主义。哇，好大影响啊！我会觉得除咗自己健康咗之余呢我个人精神咗啦，皮肤好咗啦，肠胃好咗啦，真心灵都觉得自己有一个进步，有一个提升。因为自己觉得，尤其是健康咗之余呢我个心系平静咗好多，生活系简化咗嘅。小柏仲展现佢嘅才华同埋奉献嘅精神，写咗一本有关纯素主义嘅书，名为《型男素女》。另外，佢相信锻炼心灵同埋身体，对于保持健康同埋快乐系非常重要。呢本书里面呢，都有好多啲唔同嘅资料嘅，所以你会见到里面有好多唔同嘅章啦。譬如第一章就讲个古仔啦，咁第二章呢，就会讲下一啲嘅冷知识，譬如话。我哋嘅有啲乜嘢嘅食素嘅需要知道嘅嘢啦，又或者可能我哋出去旅行点算啦，又或者屋企其实有啲咩要准备，其实你嘅心灵、你嘅身心都需要去慢慢去锻炼，就系、是、靠打咗去做。咁当然平时我做运动嘅时候都好要求呢个呼吸嘅效果嘅，咁但系静咗嘅时候更加去体会到个呼吸、深呼吸嗰种嘅益处。咁所以诶个人就更加可以放松啲啦，更加去静得落嚟啦。咁再做其他嘅工作啊，或者再做运动嘅时候，个人就比较再集中啲可以。小柏投入好多嘅时间同埋金钱，攻读运动科学嘅课程，同埋专业健身教练嘅认证。依家佢大概有十张健身教练嘅執照，而且喺香港有一间名为 Positive Wellness 嘅健身俱乐部。每当佢针对纯素主义嘅演讲或者授课嘅时候，佢都会加上运动同埋健康嘅主题，提供完整配套嘅方法。自从食咗素之后呢都好多人问我点样可以活得更加健康、更加开心。咁我知道其实除咗要食素之外呢我哋系需要一个配套嘅，我哋需要做运动啦，有适当嘅休息啦，正能量啦，足够水分啦，太阳各方面嘅配合嘅。咁我自己就觉得，我一路都系讲緊我自己嘅抗癌故仔啦，讲緊素食啦，系唔够嘅。我希好希望可以同大家再讲埋运动呢方面，不停做运动，不停嘅释放啲开心荷尔蒙啦，不停又可以锻炼下身心啦，一个都几好嘅 option 嚟嘅。我想用下呢番话形容下自己，我觉得自己系带住使命呢个地球。咁但我觉得嗰阵时候有咗癌症，我觉得一件非常之不幸嘅事。但系而家谂返转头，原来嗰份系一个礼物嚟嘅。原来有癌症，所以先至可以接触到纯素生活。而家所以先至可以完全转变咗我嘅生命，我嘅生活态度，甚至乎我嘅工作。其实连我啲朋友都转变埋。而家我身边亦都好多好正能量嘅朋友喺我身边围绕住啦，都好多谢佢哋喺度支持爱护我。所以我觉得我嘅使命就希望继续可以带呢个孝顺。俾除咗香港之外，希望更加可以多啲人知道。咁藉住出嘅书又好，写嘅嘢，甚至乎而家拍緊嘅片，或者而家我 studio， 希望接触嘅人都希望可以更加多啲人知道点解要食 vegan， 点解要我哋做一个纯素生活。感谢小柏俾我哋咁多嘅灵感。了解当一个人展开有意义使命嘅时候，可以做到咁多嘅事。当佢发现要实行正确方法之后，就决定要努力喺自己选择呢条路上边做到专业嘅水准。佢嘅成就广受各界人士同埋数百万网民嘅好评。下次当你觉得纳闷，普通一个人能够做啲乜嘢嚟改变呢个世界嘅时候，请记得。NGP 小柏嘅故事，全力以赴，勇往直前，整个宇宙就会合埋起嚟，帮助你完成高贵嘅志业。贤德嘅观众，好高兴有你欣赏我哋今日嘅节目。接住播出
、师徒之间，在世名师的力量。三集之二，愿神圣众生关照所有灵魂，帮助他们过着高雅嘅生活方式。Virtuous viewers, it was wonderful to have you with us today. Coming up next is the power of a living master. Part two of three on between master and disciples. May divine beings care for all souls and assist them in achieving the noble way of living. For more details, please visit suprememastertv.com/veg. 他不管创作什么东西，都是发自一种真，啊，一种自然。所以他不管他在珠宝上，或者在我们整个这个道场的规划上，都有一种美，很自然的美。这种自然美，似乎我没办法用用比较技巧的话去讲它，我只能说这是一种真善美的呈现。While going through this book, I found that uh, the Supreme Master Shinghai has has done uh, lots and lots of efforts to basically improve the lifestyle of people, youngsters, youth, and the tips which are given here are very important. Celestial art is now available online at www.thecelestialshop.com for the English version and www.edenrules.com for the Chinese version. <laughs> <laughs> 